ஓம் சாந்தி குசு குசியா இருக்கிறீங்களா குளிர்ச்சியா இருக்கிறீங்களா இருபது ஆறு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு இந்த முரளின் தலைப்பு இனிமையான குழந்தைகளே இப்ப புண்ணிய ஆத்மாவா ஆகிறதுக்காக பரம ஆசிரியரின் அறிவுரைகளை பின்பற்றுங்க பாவ கர்மங்களின் கணக்கை யோகத்தின் மூலமா முடிச்சிடுங்க ஏன்னா மாயை தான் இப்ப டீச்சரா இருந்து உலகத்தைய வழி நடத்துறோம் எப்படி நடத்துறோம் தப்பான பாதையில பாவாத்மாவா ஆக்குறோம் இப்ப புண்ணிய ஆத்மாவாகன்னா டீச்சருக்கெல்லாம் மேலான டீச்சர் கரெக்டான வழியை மட்டுமே போதிக்கிற டீச்சர் பாபா அவர் சொல்றது அப்படியே ஃபாலோ பண்ணுங்க ஆனா ஃபாலோ பண்ண விடாது கர்ம கணக்கு பாவ கர்மங்களின் கணக்கு அதை யோகத்தின் மூலமா முடிச்சிடுங்க அது ரொம்ப முக்கியம் பாபா சொல்றத ஃபாலோ பண்ணணும் ஃபாலோ பண்ண முடியல அப்படின்னா யோகம் கம்மியா இருக்கு யோகம் பண்ணுங்க ஏன்னா அந்த பாவ கர்மம் பிடிச்சி இழுக்கும் புண்ணியாத்மாவை ஆக விடாம தடுக்கும் சோ அதுக்கு அந்த கர்மத்தை எரிக்கணும் இறைவனை நிரந்தரமா நினைவு செஞ்சு அப்படின்னு யோகத்தின் மூலமா கணக்கு முடிச்சிடுங்க கேள்வி மிக மிக அன்புக்குரிய தந்தை மேல சில குழந்தைங்களுக்கு அப்பப்ப சந்தேகம் வருதான் இவ்வளவு அன்பான தந்தை ஆனா இவரு மேலே சந்தேகம் வருதான் சில குழந்தைங்களுக்கு எப்பவும் இல்ல திடீர் திடீர்னு வந்துடுது ஏன் வருது எப்ப வருது அப்படின்னா குழந்தைங்க எப்ப மற்ற விஷயங்கள்ல போயிடுறாங்களோ தீய சகவாசத்துல வராங்களோ அப்பத்தான் சந்தேகம் வருது இப்ப என்ன அர்த்தம் சகவாசம் சரியில்ல ஒரு சிலர் சொல்லுவாங்க தெரியுமா அவன் நல்லா இருந்தான் இவன் கூட சேர்ந்தான் அதோட முடிஞ்சு போச்சு ஸ்கூல்ஸ் காலேஜஸ் எல்லாம் பார்க்கலாம் ரொம்ப நல்லா இருப்பாங்க திடீர்னு புதுசா ஒரு பையன் வந்து சேருவான் அவன் கூட இவங்க சேருவாங்க முடிஞ்சு போச்சு அதே மாதிரிதான் இங்கேயும் மற்றவங்க விஷயங்கள்ல ஈர்க்கப்படும் பொழுது மற்றவங்க தொடர்ல வரும் பொழுது சந்தேகம் வருது அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் இதை விட அது நல்லா இருக்கிற மாதிரி இருக்குது அப்படி இல்லையா ஒரு கல்யாணத்துக்கு போறாங்க பழைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் வராங்க அப்படியே கல்யாணம் பண்ணி அப்படியே குழந்தைங்க இது அப்படி அப்படி செம்ம ஜாலியா இருக்கிற மாதிரி அப்ப அது பிடிச்சி இழுக்குது ஸோ பிடிச்சி இழுத்தாலே அப்பா மேல உங்களுக்கு சந்தேகம் நமக்கு அது ரொம்ப கீழான லைஃப்ன்றது தெரியணும் ஆனா அது ஏதோ ஒரு சூப்பரான லைஃப் மாதிரி உங்களுக்கு தோணுது பாருங்க அதுக்கு பேரே சந்தேகம் தான் அதுக்கு பேரே சந்தேகம் தான் பழைய ஃப்ரெண்ட்ஸ பார்க்கும்போது அந்த பழைய ஃப்ரெண்ட்ஸோட நம்ம எப்படி எல்லாம் ஜாலியா இருந்தோம் அதெல்லாம் ஞாபகம் வருது அவன் இப்பவுமே ஜாலியா இருக்கிறான் நம்ம இல்லையோ அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தை உருவாக்கும் அப்ப சந்தேகம் வருது முரளி சென்டர்லயோ மதுபன்லயோ அல்லது நெட்டுலயோ கேட்கிற வரைக்கும் இருக்கிற போதை கேட்டு முடிச்ச உடனே எல்லாம் மறந்து போயிடுது கெட்டது கெட்ட இடத்தோட போச்சு நீங்க எப்படி இருக்கிறீங்கன்னு கூட பாபாக்கு சொல்றதே இல்லை உங்க உடல் நலம் பத்தி கூட பாபா கிட்ட கொடுக்கறது இல்லை செய்தி அந்த அளவுக்கு அப்பாவை ஒரேடியா மறந்துடுறீங்க வகுப்புக்கும் வர்றது இல்லை முரளியும் படிக்கிறதும் இல்லை அதனால பாபா சொல்றாரு குழந்தைகளே இப்படி என்கிட்ட இருந்து இந்த அன்பான அப்பாவை மறக்க வைக்கிற அந்த தீய சகவாசத்துல இருந்து ரொம்ப எச்சரிக்கையா இருங்க ஒரு பொழுதும் யாருடைய விஷயங்கள்லயும் வராதீங்க மற்றவங்க விஷயம் நமக்கு எதுக்கு யாருடைய விஷயங்களும் வராது நானு பாபா அவ்வளவுதான் சோ இதை பிரிக்கக்கூடிய எதையுமே உள்ள விடாதீங்க இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது தீய சகாசத்துல இருந்து எச்சரிக்கையா இருங்க ஏன்னா சமீபமா ஒரு பிரதர் சொன்னார் ஒரு வருஷம் முன்னாடி ஜென்ரல் வீடியோஸ் பார்த்து பயங்கர போதையா இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் நான் கேட்கணும்னு நினைக்கிறேன் கேட்க விட மாட்டாங்க யாரு விட மாட்டாங்கன்னா எப்பெல்லாம் கேட்கணும்னு நினைக்கிறோம் அப்பதான் கரெக்டா ஏதாவது ஒரு போன் கால் வருது போன் ஆஃப் பண்ணிடுங்க இல்லையா 
சோ அதுதான் எச்சரிக்கையா இருக்கணும் அப்ப ஒரு வருஷமா ஒரு நாள் கூட டைம் கொடுக்காத மாதிரி மாய பண்ணிக்கிட்டே இருக்குதுன்னா நம்ம மாய கிட்ட கருணை காட்டணும் மாயா கிட்ட கருணை வரக்கூடாது நம்ம மேலதான் நம்ம கருணை வரணும் நைட் ஒன்பது மணி ஆச்சுன்னா டக்குன்னு போன் ஆஃப் பண்றங்க போன் ஆன்ல இருக்கிறதுனால தானே வருது அப்படி பண்ணிடுங்க அப்ப ஒன்பது மணிக்கு நீங்க படுத்துட்டீங்க அப்படின்னா ஏன்னா ஒன்பது மணிக்கு மேல நீங்க போன் பேசுறீங்கன்னா அப்படியே ஈர்த்துட்டு போயிடும் அது இல்லாம போன் பேசின விஷயங்கள் வேற மைண்டுக்குள்ள இருக்கும் காலையில ஏந்திரிக்க முடியாது இப்ப காலையில அது மட்டும் இல்ல நீங்க ஒன்பது மணிக்கே படுத்து அப்படியே பாபா கூட பேசிக்கிட்டே அப்படியே ஜாலியா பேசிக்கிட்டே இருந்தீங்க ஞானத்தை செய் யோசிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறீங்க அன்னைக்கு முரளி என்னென்ன சொன்னாரு அப்படி இல்லைன்னா பழைய முரளி அல்லது அன்னைக்கு முரளி மறுபடியும் ஒரு ரிவைஸ் பண்றீங்க இப்ப அதே எண்ணத்தோட படுக்கும்போது சீக்கிரமாவும் ஏந்திருப்பீங்க ஸோ அப்ப நைட்டு பாபாவை நினைக்கும் போதே உங்களுடைய ஆத்மாவுடைய சக்தி அதிகமாகும் காலையில இன்னும் பவர்ஃபுல்லா யோகா பண்ணி முரளி கேட்டு நிறைய பேர் காலையில ஏன்னா அந்த பவர்ஃபுல்லா யோகா வர மாட்டேங்குது ஏன் வர மாட்டேங்குதுன்னா அது வந்து அமிர்தத்தை கடையிற டைம் கேட்ட முரளிய கடையணும் ஸோ எடுத்த புது குழந்தைங்களுக்கு டக்குன்னு எல்லா பாயிண்ட்டும் ஞாபகம் வரல அப்படின்னா முரளி கேட்கலாம் கேட்டுட்டு யோகா பண்ணலாம் சூப்பராக இருக்கும் ஏன்னா இந்த ஞானத்தை சிந்தனை பண்ணுறது தான் மெயினு அந்த அளவுக்கு இந்த ஞானத்தை அந்த ஞானத்தை கேட்கும்போதே ஒரு போதை வருது இல்லை சிந்தனை பண்ணும்போதும் வரும் ஸோ அந்த போதை உங்களை சுற்றி சக்தி மிக்க வைப்ரேஷனை உருவாக்கும் அதுக்குள்ள மாயை வர முடியாது ஸோ இதை நம்ம உருவாக்கிக்கிட்டே இருக்கணும் இதை உருவாக்குறதுக்கு ஷெடியூல் போட்டு கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா நடுவில் இந்த மாதிரி தீய சகாசம் வந்துச்சுன்னா டக்குன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டு வெளில வந்துடுவீங்க அதனால தீய சகாசத்துல இருந்து எச்சரிக்கையா இருங்க மற்றவங்க விஷயத்த காது கொடுத்து கூட கேட்காதீங்க ரொம்ப முக்கியமானது நானு பாபா என்னுடைய முன்னேற்றம் இதை தவிர எதுவுமே சிந்தனையில் இருக்கக்கூடாது மற்றவங்களுக்கு செய்தி சொல்றோம் சேவை அவ்வளோதான் வேற எந்த தொடர்பும் கிடையாது மற்றவங்களுக்கும் நமக்கு இப்ப சில சமயம் நமக்கு சேவை செய்யும் போது அஞ்ஞானிகளுடைய உதவி தேவைப்படும் உதவி செய்யறாங்களேன்றதுக்காக அவங்க கூட போய் மணிக்கணக்கா உட்காந்து பேசிட்டு இருக்கூடாது அவங்க அப்படிதான் ஃப்ரெண்டு கடிச்சிட்டாங்கன்னா ரொம்ப நேரம் பேசணும் அவங்க குப்பை எல்லாம் வந்துடும் அழக தப்பிக்கணும் அப்ப என்ன பண்ணும் ஐயோ நீங்க டைம் வீணாக்கூடாது வாங்க முரளி கேளுங்க வாங்க பாப்பா குழந்தை இருந்தா வருவாங்க வரலனால சந்தோஷம் நாங்க கேட்டே ஆகணும் இந்த டைம் என்ட்டு வந்துருங்க முடிஞ்சு போச்சு யாராவது ஞாயிற்றுக்கிழமை சர்ச்சுக்கு போறவங்க சர்ச்சுக்கு போறத விட்டுட்டு உங்ககிட்ட வந்து பேசிட்டு இருக்கிறாங்களா பக்காவான கிறிஸ்டின் தொழுகைக்கு போற முஸ்லீம் தொழுகைக்கு போகாம உங்ககிட்ட வந்து பேசுறாங்களா ஆனா அதுல எல்லாம் எந்த பலனும் கிடையாது இங்க எவ்வளவு பலன் இருக்குது இதை விட்டுட்டு எதுக்கு நீங்க அங்க போகணும் அவங்க கூட பேசி நேரத்தை வீணாக்கணும் எச்சரிக்கையா இருங்க அப்பா மறக்காதீங்க இல்லையா அப்பா கிட்ட டெய்லியும் லெட்டர் எழுதணும் அந்த நெருக்கம் இருந்துகிட்டே இருக்கணும் பாபா கிட்ட ஸோ லெட்டர் எழுதுறதுனா ஒரு டைரி போட்டு டெய்லி நைட்டு எழுதிக்கிட்டே இருங்க இல்லையா அப்ப பாபா சாக்காரத்துல இருக்கும்போது லெட்டரே அனுப்புவாங்க அவர் திருப்பி ரிப்ளையே பண்ணுவார் இப்ப நீங்க எழுதிக்கிட்டே இருங்க அப்ப நீங்க எப்ப மதுபனுக்கு போறீங்களோ அப்ப போய் மதுபனுக்கு வைக்கலாம் இல்லாட்டினா நீங்களே பாபா கிட்ட கூட ஒப்படைக்கலாம் நிறைய பேர் எனக்கு தெரிஞ்சு ஏன்னா அங்க மதுபன்ல வச்சீங்கன்னா யோகா பண்ணி அதை எரிச்சிடுவாங்க அவ்வளவுதான் படிச்செல்லாம் பார்க்க மாட்டாங்க சோ நம்ம அதே மாதிரி ஒருவேளை மற்றவங்க மேல நம்பிக்கை இல்லை அப்படின்னா பாபாக்கு லெட்டர் எழுதிக்கிட்டே இருங்க டைரி ஃபுல்லானோடனே எரிச்சிடுங்க முடிஞ்சு போச்சு பாடல் இந்த பாவங்களின் உலகத்தில் இருந்து ஓம் சாந்தி ஏன்னா இப்ப பாபாவுக்கு எழுதுற லெட்டர் வந்து அது பாபாவுக்கு மட்டும்தான் மத்தவங்க படிக்கக்கூடாது ஒருவேளை படிச்சா என்ன ஆகும் படிச்சிடுவாங்களோ பயம் இல்ல இதெல்லாம் இருக்குது சோ இந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல வந்து யாரோ படிச்சிருக்கிறாங்க ஆஹ் உண்மையில அந்த லெட்டர்ல என்ன இருந்துச்சுன்னா அந்த சிஸ்டரை சென்டர் விட்டு தயவு செய்து தூக்கிட்டு பாபான்னு எழுதியிருக்கிறாங்க அவங்க ஏண்டா படிச்சோன்னு ஃபீல் ஆயிட்டாங்க இல்லையா ஸோ அதுதான் ஸோ அந்த ஸ்ரீமத்தை மீறினாலே உடனடியாகவே தண்டனை கிடைக்கும் பாடல் இந்த பாவங்களின் உலகத்தில் இருந்து அழிச்சிட்டு போங்க ஓம் சாந்தி 
இப்ப பரம ஆசிரியர் இந்த பாடசாலையை நடத்தி கொண்டிருக்கிறார் மிகப்பெரிய புத்திசாலி டீச்சர் இவரோட திறமையான டீச்சர் உலகத்துல எங்கேயுமே கிடையாது அவரு நடத்துறாரு அது மட்டும் இல்ல அவர் நமக்கு அப்பாவும் கூட எல்லாம் இவர மாதிரி உயர்ந்த அப்பாவும் யாரும் கிடையாது உயர்ந்த டீச்சரும் இவர மாதிரி யாரும் கிடையாது உயர்ந்த அப்பாவும் இவர மாதிரி யாரும் கிடையாது இப்பதான் அவர்கிட்ட நேரடியா பாலனை அடையிற பாக்கியம் நமக்கு கிடைச்சிருக்குது சுயம் அவரே ஆசிரியராகி நமக்கு அறிவுரை கொடுக்கிறாருனா சாதாரண பாக்கியமா இது அது எவ்வளவு உயர்ந்த வழியும் கூட இல்லையா இந்த பாவங்களின் உலகத்துல இருக்கிற நம்பல புண்ணிய ஆத்மாக்களின் உலகத்துக்கு அழைச்சிட்டு போறதுக்கான கல்வி கொடுக்கிறார் ஒரு ஏழையா இருக்கிறவங்க வந்து படிக்கிறது எதுக்கு பணக்காரன் ஆகணும் நல்ல வேலைக்கு போய் அவங்களால ஆக முடியுதோ முடியாதோ தெரியாது ஆனா இங்க ஏழைகளின் உலகத்துல இருந்து உலகமே இது ஏழைகளின் உலகம் நமக்கு தான் தெரியும் ஏன்னா பாவாத்மாக்களா இருக்கிறாங்க புண்ணிய ஆத்மாக்களின் செல்வந்தர்களின் உலகத்துக்கு அழைச்சிட்டு போறாரு அந்த மாதிரி கல்வி இது கண்டிப்பா போயிடும் முயற்சி மட்டும் பண்ணா போதும் எல்லோரையும் விட அதிகமா பாவம் செய்ய வைக்கிறது மாயாங்கிற ராவணன் அவன் தான் அதிக பாவம் செய்ய வைக்கிறான் நம்மள அதுல நம்பர் ஒன் பாவம் என்னது ஒருத்தர் ஒருத்தர் தூய்மை இழக்க வைக்கிறது தான் நம்பர் ஒன் பாவம் அத காமத்துல விழறது இருபத்தி ஓரு பிறவிக்கு ஆத்மாவை தூய்மையாக்குற பாகம் பதித்த பாவனன் தந்தை ஒருத்தருடையதுதான் இருபத்தி ஓரு பிறவிக்கு தூய்மை இழக்கவே மாட்டீங்க அந்த மாதிரி பாபா காப்பாத்துற எப்பெல்லாம் இறை தந்தையே அப்படின்னு சொன்னாலே கண்ணு மேல பாக்குது அப்படின்னா அங்கதானே இருக்கிறாரு அப்படி மேல பார்த்துட்டு கடவுள் எங்கும் நிறைந்தவர்னா என்ன அர்த்தம் அந்த அளவுக்கு முட்டால் ஆக்கிட்டான் இந்த ராவணன் எல்லோரையும் காமத்துல வந்ததுனால புத்தி வேலை செய்யல அவங்க சொல்றதுக்கு ஒண்ணு ஒண்ணுத்துக்கு முரண்பாடா இருக்குது எல்லோருமே பரமாத்மாவை நினைவு செய்யறாங்க ஏன்னா இது துக்கதாமம் நேற்று ஒரு கடையில போய் நோட்டீஸ் கொடுக்குறேன் நோட்டீஸ் கொடுக்கும்போது இது என்ன அப்படின்னு கேட்கறாங்க அந்த கடைக்காரங்களும் கடைக்கு வந்த கஸ்டமரும் அப்ப இது தியானம் இத பண்ணா துக்கத்துல இருந்து விடுபட்டுடுவோம் எங்க விடுபடுறோம் அப்படின்னா ஆனா அவங்க ரெண்டு பேரும் சிரிச்சுதான் பேசிட்டு இருந்தாங்க ஆனா இதை சொல்லும் போதுதான் அவங்க துக்கமா இருக்கிறாங்கன்றதே தெரியுது அதனாலதான் இறைவன் நினைக்கிறோம் துக்கதாமன்றதுனாலதான் இறைவனை நினைக்கிறாங்க சாது சன்னியாசிகளுக்கு கூட தெரியும் இது துக்கதாமம்னு அதனாலதான் முக்தி அடையணும் சாந்தி தாமத்துக்கு போகணும்னு முயற்சி பண்ணிட்டே இருக்கிறாங்க அதே மாதிரி பாரதவாசிகள் கிருஷ்ணபுரி வைகுண்டத்துக்கு போகணும்னு விரும்புறாங்க ஏன் விரும்புறாங்க வைகுண்டத்துல இருக்கிறது ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அவரு தான் எல்லோரையும் விட மிகவும் பிரியமானவர் எல்லோருக்கும் இல்லையா இந்த கிருஷ்ணர் அவ்வளோ ஒரு மகிமை கிருஷ்ணர் ஃபோட்டோ இல்லாத ஒரு வீடு கூட இருக்குமான டவுட்டு தான் இவ்வளோ பிரியமானவர் அவர் ஆனால் உண்மையில் அவர் எப்போ வந்தார் என்ன பண்ணார் எதுவுமே தெரியாது பாரதவாசிகளுக்கு ஆனால் அன்பு மட்டும் வைக்கிறாங்க கண்மூடித்தனமான அன்பு பாபா சொல்கிறார் ஏன் அவர் மேலே அன்பு அவ்வளோ புண்ணிய ஆத்மா தூய்மையான ஆத்மா ஆனா இப்ப இங்க இருக்கிற ஒருத்தர் கூட புண்ணிய ஆத்மா கிடையாது மற்றபடி தானம் புண்ணியம் பண்ணிட்டு தான் இருக்கிறாங்க அதன் மூலம் அற்ப கால சுகம் கிடைக்குதே தவிர சதா காலத்தின் சுகமோ சதா காலத்தின் அமைதியோ யாருக்கும் கிடைக்கிறது கிடையாது அவங்க பண்ற தானம் புண்ணியத்தினால வள்ளலாறு மடத்துல போய் பாத்தீங்கன்னா அந்த அந்த 
டெய்லி வந்து பேசிட்டு இருப்பாங்க அந்த குழு பார்த்தீங்கன்னா தானம் பண்றவங்க தான் அன்னதானம் பண்றவங்க தான் ஆனா அவங்க பேசுறதெல்லாம் துக்கமான விஷயமா தான் இருக்கும் இது சரியில்ல இது சரியில்ல இது சரியில்ல அப்ப துக்கமுடையவரா தான் இருக்கிறாங்க சதா சுகமுடையவரா யாருமே ஆகுறது இல்லையே அற்பக்கால தானம் புண்ணியம் பண்றவங்கனால நிரந்தரமான சுகம் சொர்க்கத்துல தான் இருக்குமே தவிர இந்த துக்க தாமத்துல இருக்காது அதே மாதிரி நிரந்தர அமைதி இங்க எப்படி இருக்கும் ஒரு வீட்டுல கூட அமைதி கிடையாது ஏதோ ஒரு விதத்துல சண்டை இருந்துகிட்டேதான் இருக்குது அதனாலதான் இந்த பரமபிதா பரமாத்மாவை கூப்பிடுறாங்க இந்த பாவப்பட்ட உலகத்துல இருந்து என்னை அழிச்சிட்டு போங்க வேற இடத்துக்குன்றாங்க அதாவது அது சொர்க்கம் அதாவது முக்தி அடையணும் பிறவா நிலை அடையணும் நிர்வாண தாமத்துக்கு போகணும் இப்படித்தான் விரும்புறாங்களே தவிர இதே உலகத்துல இருக்கணும்னு விரும்பல யாரும் ஏன்னா இங்க அமைதின்றது கிடைக்க முடியாது நிரந்தரமாக யாருக்குமே சரி முக்தி அடையணும் சொர்க்கத்துக்கு போகணும்னு நினைக்கிறாங்க எப்படி போவாங்க வழி தெரிஞ்சாதானே போறதுக்கு அது எந்த இடம்னாவது தெரிஞ்சிருக்கணுமே எந்த இடம்னு தெரியாதா அந்த இடம் எங்க இருக்குதுன்னு தெரியாது எப்படி போக முடியும் இப்ப பிக்னிக் போறாங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துக்கு போறோம் அப்படின்னு அவங்களுக்கு லட்சியம் இருக்கும் அந்த இடத்த பத்தி தெரிஞ்சாதானே போவாங்க எங்க போறனே தெரில போறோம்னா எப்படி அது மாதிரிதான் மனிதர்கள் சும்மா வைகுண்டம் முக்தின்றாங்க முக்தினா என்னன்னு தெரியாது வைகுண்டனா என்ன எங்க இருக்கணும்னு தெரியாது எப்படி போறதுன்னு தெரியாது யார் செத்தாலும் சொர்க்கத்துக்கு போயிட்டாங்க சொர்க்கத்துக்கு போயிட்டாங்கன்னு சொல்றாங்க சரி சொர்க்கத்துக்கு போயிட்டாங்கன்றாங்க அப்ப இது வரைக்கும் இருந்தது என்ன பகல் இருக்கும் இல்லைன்னா இரவு இருக்கும் அப்ப சொர்க்கம் இருக்கும் இல்லைன்னா நரகம் இருக்கும் அப்ப இவ்வளவு நாள் நரகத்துலதான் இருந்திருக்கிறாங்க ஆனா அதை புரிஞ்சிக்க மாட்டாங்க பத்தித்த பாவனரே வந்து எங்களை தூய்மையாக்குங்கன்னு சொல்றாங்க சொர்க்கத்திலேயோ தூய்மையானவர்களாத்தான் இருந்தாங்க நரகத்துலதான் எங்களை தூய்மையாக்க வாங்க வாங்கன்னு பாடுறாங்க அப்ப என்ன அர்த்தம் தூய்மையா இருந்திருக்கிறாங்க அதனால எங்களை மீண்டும் தூய்மையாக்குங்க அமைதி தேடுறாங்க ஏன்னா ஒரு காலத்துல அமைதியா இருந்துற இருந்தாங்க தொலைச்சிட்டாங்க தேடுறாங்க மீண்டும் இது தூய்மையற்ற படைப்புன்றதுனாலதான் தூய்மையாக்க வாங்கன்னு கூப்பிடுறாங்கன்னு புரிஞ்சிக்க மாட்டாங்க இந்த கலியுகத்துல தன்னை பற்றிய போதை தான் எல்லாருக்கும் இருக்குது நான் இன்னாரு இவ்வளவு பெரிய ஆளு அப்படின்ட்டு ஒரு பெரிய நபர் இருக்கிறாங்கன்னா அவ்வளவு அமைக்குமே அவங்க இறந்தா கூட அவங்களுக்கு அவ்வளவு மரியாதை செய்யறாங்க ராணுவ மரியாதையோட பெரிய பெரிய அரசியல்வாதிகள் எல்லாம் அடக்கம் பண்றாங்க இல்லையா சோ அவங்களுக்கு இந்த கலியுகத்துல இருக்கிற பதவியிலே அவ்வளவு போதை இருந்தாலும் கடவுளை கூப்பிடுறாங்க இல்ல அப்ப அவங்களும் நிம்மதியா இல்லைன்னு அர்த்தம் ஆனா நாம பாபா குழந்தைங்க மட்டும்தான் அவரு எதிரிலேயே உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறோம் அது நமக்கும் தெரியும் நேர கடவுள் எதிரில உட்காந்துட்டு இருக்கிறோம் எங்க போனோம் எங்க போனோம்னு நினைச்சுமா அவரே இங்கதான் இருக்கிற யார பாக்க போனோம் நினைச்சுமா அவரே நம்ம எதிரில இருக்கு எந்த இடத்துக்கு போகணுமோ அந்த இடத்த உருவாக்கிட்டு இருக்கிறாரு உருவாக்குறதுக்கு நம்மளே கறிவாக்கி இருக்காரு எல்லோரையும் விட உயர்ந்ததிலும் உயர்ந்த ஒரு பரமபிதா பரமாத்மா ரெண்டாவது நம்பர்ல பிரம்மா அந்த ரெண்டு பேர் முன்னாடி நீங்க உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறீங்க ஆத்மாக்களின் தந்தை சிவன் மற்றும் ஸ்தூல தந்தை பிரம்மா பிரம்மா தாதா பாப் தாதா ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து உட்கார்ந்து இருக்கிறாங்க உங்க முன்னாடி பாபா சொல்றாரு இது துக்கத்தின் உலகம் தான் துக்கத்தின் உலகத்துக்கு அப்பா எதுக்கு வந்திருக்கிறாரு மக்கள் எப்படி இருக்காங்கன்னு பாக்குறதுக்குள்ள சுகதாமத்தை உருவாக்குறதுக்கு வந்திருக்கிறார் டீச்சர் ரூபத்துல உட்கார்ந்து இப்ப உங்களுக்கு ஞானத்தை சொல்றாரு கூடவே அழிச்சிட்டு போறதுக்காக வந்திருக்க 
அழைச்சிட்டு போகணும் பாபா கூடவே போகணும்னா அதுக்கு ஒரு தகுதி வேணும் அவர் மனவாளன் நாம மனவாட்டி அல்லது பிரியதர்ஷினி அப்ப அவரு பிரியதர்ஷன் ஆக்கக்கூடிய தகுதி உடையவராக நாம ஆகணும் ஆனா தானா ஆக முடியாது பாபா வழி கொடுக்கிற அதான் ஆக்கி கொண்டிருக்கிறார் எல்லோரையும் கண்டிப்பா கூடவே அழிச்சிட்டு போவேன் ஆத்மாக்களாக எண்ணாம நிர்வாண தாமத்துல வசிக்கிறோம் பரந்தாமத்துல வசிக்கிறோம் ஆத்மா சரீரத்திலிருந்து தனிப்பட்டு சாந்தமா இருக்கும் பொழுது ஆட்சி புரிய முடியாது ஆட்சி புரியணும்னா சரீரத்துடன் கூட இருக்க வேண்டி இருக்குது முதல்ல அவசியம் இனிமையான இல்லம் செல்ல வேண்டியுள்ளது அதனால அவசியம் இனிமையான பாபா வேணும் பாபா புரிய வைக்கிறார் ஹே பாரதவாசிகளே என்னுடைய பிறவி கூட இதே பாரதத்துல தான் நடக்குது பாரதத்துல தான் நான் வந்திருக்கிறேன் இதுக்கு முன்னாடி எப்ப வந்திருந்தாருன்னு உங்களுக்கு தெரியாது பாரதத்தை இதுக்கு முன்னாடியே ஆண்டியில இருந்த அரசனா எப்படி மாத்தினாரு எப்ப மாத்தினாருன்னு தெரியாது தெரியாமலே என்னுடைய பிறந்த நாளை கொண்டாடுறீங்க சிவராத்திரின்னு கிருஷ்ண ஜெயந்தியும் கொண்டாடுறீங்க ஆனா சிவ ஜெயந்தி வராத வரைக்கும் கிருஷ்ண ஜெயந்தி வர எப்படி வரும் சொர்க்கத்தின் ஜெயந்தி மற்றும் நரகத்தின் விநாசமாக வேண்டி இருக்குது சொர்க்கத்தின் ஜெயந்தி சிவபாபா தான் செய்யறாரு கிருஷ்ணர் செய்வாரா என்ன ஆனா கிருஷ்ணருக்கு நீங்க மகிமை பாடுறீங்க சிவ பகவானுடைய வாழ்க்கை சரித்திரம் எங்க போச்சு யாருக்குமே தெரியல ஆனா இப்ப நீங்க தெரிஞ்சிட்டீங்க இந்த நேரம் சிவ ஜெயந்திக்கு எந்த மதிப்பும் இல்லாம இருக்குது இன்னும் கேட்டா சிவ ஜெயந்தின்ற பேரே இல்லாம பண்ணிட்டாங்க சிவராத்திரின்னு ஆயிடுச்சு இல்லையா திருமூர்த்தியில சிவனுக்கு பதிலா திருமூர்த்தி பிரம்மான்னு சொல்லிட்டாங்க தந்தை புரிய வைக்கிறாரு அதோட கூடவே குழந்தைகளை இது அனாதி ஏற்கனவே உருவாக்கப்பட்ட நாடகம் அரைக்கல்பம் பக்தி மார்க்கம் அரைக்கல்பம் ஞான மார்க்கம் பாதி பாதி ஆகும் அல்லவா இப்ப அந்த மனிதர்கள் சத்தியுக திரேத்தா யுகங்களுக்கு லட்சக்கணக்கான வருஷங்கள்னு சொல்லிடுறாங்க கலியுகத்துடைய ஆயில சின்னதா காமிக்கிறாங்க அப்புறம் எப்படி பாதி பாதி ஆகும் சத்தியுகத்தை ரொம்ப நீளமானதா சொல்லிடுறாங்க கலியுகத்துக்கு நாற்பதாயிரம் வருஷங்கள்ன்றாங்க பாதி பாதி ஆகலையே பக்தி மார்க்கம் எப்பொழுதுல இருந்து ஆரம்பம் வச்சு ராமராஜம் ராவணராஜமும் பாதி பாதி கல்பத்தின் ஒட்டுமொத்த ஆயிலே ஐயாயிரம் வருஷம் தான் அதுல அது நான்கு பாகங்களை கொண்டது அப்படிங்கறதுல எவ்வளவு மகத்துவம் இருக்குது பாபா சொல்லு ஆத்மா சரீரத்துல இருந்து விடுபட்டு ஆட்சி செய்ய முடியாது பாபா இத எதுக்கு சொல்றாரு சொர்க்கத்துல சொல்றாரு பிறவி எடுக்கணுமா பாபா சொல்ற பிறவி எடுக்காம நீ ஆட்சி செய்ய முடியாது சுக துக்கத்தை உடலால தான் அனுபவிக்க முடியும் வெறும் ஆத்மா அனுபவிக்காதுன்னு சொல்றாங்க அப்ப உடல் எடுத்துதான் ஆகணும் இவங்க என்ன நினைச்சுக்கா அப்படியே ஒளி தேகம் பொன் தேகம் ஆக்கிட்டாரு வள்ளலாரு இன்னும் இங்கதான் இருக்கிறாரு அப்படி புரிஞ்சுக்கிறாங்க இந்த தேகத்தின் மூலமா தான் சுக துக்கத்தை நம்ம அனுபவிக்க முடியும் அதனால அது சரீரத்தோட இருக்கணும் சத்தியுகத்துல அது பிறவி எடுத்தே ஆகணும் அதுக்கு தகுதி அடைய வைக்கிறாரு மேலே இருந்துடலாம் இல்ல அப்படின்னு கேட்கிற கேள்விக்கு பதில் இது சோ இதை சொல்லும் போது இன்னொரு விஷயம் ஞாபகம் வந்தது சரீரம் இல்லாம 
ஆத்மாவோ ஆத்மா இல்லாமல் சரீரமோ எதுவும் பண்ண முடியாது இல்லையா இந்த காமத்துடைய உக்கரம் ஒரு போலீஸ்காரர் சொன்னார் ரெண்டு நாள் முன்னாடி என்ன அப்படின்னா ஒரு ஊர்ல ஒரே பொண்ணை ரெண்டு பேர் லவ் பண்ணிருக்கிறாங்க அதனால என்ன ஆச்சு ஒருத்தன் இன்னொருத்தனா கொலை பண்றோம் கத்தியால கழுத்தை வெட்டிரும் வெட்டி கழுத்து கீழே உழுந்துச்சு உழுந்து அந்த உடம்பு தனியா ஏந்திரிச்சுதான் ஏந்திரிச்சு அவன் கழுத்தை நெருக்கிறதுக்கு வருதான் இவனுக்கு அப்படியே ஷாக் ஆயிடுச்சு அவன் பார்த்த உடனே கரெக்டா அவங்க கிட்ட வர்றது ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்துதான் எப்படி வருது அப்படின்ட்டு பாருங்க இந்த ஆத்மா இல்லையா என்னுடைய உடம்புன்ற உணர்வு இருக்கிற வரைக்கும் அது இயக்குது பிள்ளருக்கு ஸோ இது காமம் எவ்வளவு பெரிய எதிரின்றதுக்கும் இன்னொன்னு ஆத்மா இயக்குது இல்லையா கண் இல்லை காது இல்லை ஏன்னா தலை கீழே விழுந்து கிடைக்குது வெறும் உடம்பு கழு இதுக்கு மேல எதுவுமே கிடையாது வெறும் உடம்பு மட்டும் எழுந்திரிச்சு அவன் கழுத்தை நெருக்க கிட்டு கரெக்டா தேடி வருதான் அவனுக்கு அப்படியே ஷாக் ஆயிடுச்சு அவன் எப்படி இது பார்த்து நடந்து வருது இல்லையா ஆத்மா உடம்பு இருந்தா தான் இந்த கண்ணு வழியா பார்க்கணும் உடம்பு இல்லைன்னா எல்லா இடமும் பார்க்கும் இல்லையா சரி ஸோ கண்டிப்பா இனிமையான வீட்டுக்கு முதல்ல போயிட்டு தான் நாம் இங்க வருவோம் அந்த இனிமையான வீடு பரந்தாமத்துக்கு அழைச்சிட்டு போறதுக்கு பாபா வரணும் ஸோ இங்க இனிமையான வீடுன்றது பரந்தாம மட்டும் இல்லை சொர்க்கமும் கூட நமக்கு இனிமையான வீடு தான் இல்லையா அது வெறும் ஆத்மா வசிக்கிற வீடு இது தேவதை ஆத்மா வசிக்கிற வீடு சொர்க்கம் அதனால பாபா சொல்றாரு நீங்க சுகத்தின் உச்சத்துல பாரதத்துல இருந்தது மட்டும் இல்ல நானே இதே பாரதத்துல தான் வரேன் என்ன நீங்க சுகத்தின் உச்சத்துல வரீங்க நான் துக்கத்தின் உச்சத்துல வரேன் சோ ஒவ்வொரு கல்பத்திலயும் வந்து ஆண்டியில இருந்து அரசனா உங்களை ஆக்குன ஒட்டுமொத்த பாரதத்தையும் ஆக்குன அது தெரியாமலே நீங்க பிறந்த நாள் கொண்டாடுறீங்க இருந்தாலும் இது ஒரு இதை பண்ணதுனாலதான் கொ கொண்டாடுறோம்னு தெரியாம பண்ணதுனால என்ன ஆயிடுச்சு போக போக சிவ ஜெயந்தின்ற பேரே மறந்து சிவராத்திரின்னு கொண்டாடுறாங்க அதுக்குமே லிஸ்ட் ஆஃப் ஹாலிடேஸ் கவர்மெண்ட் ஹாலிடேஸ்ல பாத்தீங்கன்னா சிவராத்திரி இருக்காது காந்தி பிறந்த நாளைக்கு லீவு அம்பேத்கர் பிறந்த நாளைக்கு லீவு இயேசு கிறிஸ்து பிறந்த நாள் லீவு ஆனா கடவுளுடைய பிறந்த நாளுக்கு லீவ் இல்லாம பண்ணிட்டாங்க பாபேஸ்வரர் கிருஷ்ண ஜெயந்தி கோலாகலமா கொண்டாடுறீங்களே நான் வராம எப்படி கிருஷ்ண ஜெயந்தி வந்துச்சு எப்படி கிருஷ்ணர் ஆனீங்க நான் வந்தாதான் ஆக முடியும் சோ கிருஷ்ண ஜெயந்தி அதுக்கு முன்னாடி சொர்க்கத்தின் ஜெயந்தி ஆகணும் ஜெயந்தி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் பிறந்த நாள் சொர்க்கத்தின் ஜெயந்தியும் நரகத்தின் விநாசமும் நடக்குது பாபா தான் சொர்க்கத்தின் ஜெயந்தி செய்யறாரு அதாவது சொர்க்க சொர்க்கத்தை உருவாக்குறார் கிருஷ்ணர் உருவாக்குறதுல உருவாக்குன சொர்க்கத்துல அவர் பிறக்கிறார் அவ்வளவுதான் அந்த கிருஷ்ணருக்கு நீங்க மகிமை செய்யறீங்க கிருஷ்ணரை உருவாக்குன அவருடைய மகிமை எங்க ஏன்னா அவருடைய வாழ்க்கை சரித்திரம் பற்றி தெரியல இப்ப நீங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க ஆஹ் இருந்தாலும் சிவ ஜெயந்திக்கு இப்ப எந்த மதிப்பும் இல்லாதனால அந்த பேரே மறந்துட்டாங்க திருமூர்த்தியில இருந்தே சிவனை தூக்கிட்டாங்க பிரம்மா விஷ்ணு சங்கர் தான் இருக்குது சிவனுடையது எங்க மும்மூர்த்திகளை படித்தவர் தான் திருமூர்த்தி சிவன் ஆனா அதுக்கு பதில திருமூர்த்தி பிரம்மான்ட்டாங்க அர்த்தமே இல்லாம உண்மையில மும்மூர்த்திகளுக்கு மகிமை இல்லை மும்மூர்த்திகளை படைத்தவருக்கு தான் மகிமை அவருதான் கடவுள் இல்லையா 
நம்ம சொல்லணும் மும்மூர்த்திகள் கடவுள் அல்ல மும்மூர்த்திகளை படைத்த சிவனே கடவுள் அப்படின்ற சொற்பொழிவு பேசலாம் சிஸ்டர்ஸ் எல்லாம் தமிழ் கிரியேட் பண்றாங்க அவங்களும் பண்ணலாம் சரி பாபா சொல்றாரு குழந்தை இது மாதிரி தப்பு தப்பா ஆனாலும் கூட இது நாடகம் ஒண்ணும் பண்ண முடியாது அனாதையா இப்படித்தான் நடக்கு அரை கல்பம் பக்தி மார்க்கமும் அரை கல்பம் ஞான மார்க்கமும் திரும்ப திரும்ப வரும் ஆனா மனிதர்கள் என்ன பண்ணிட்டாங்க ஒவ்வொரு யுகத்துக்கும் வருஷங்களை மாத்தி மாத்தி சத்தியுக திரைத்தா யுகத்துக்கு லட்சக்கணக்கான வருஷமும் கலியுகத்துக்கு வரும் நாற்பதாயிரம் வருஷமும் அப்படி சொல்லிட்டாங்க அப்புறம் எப்படி அது பாதி பாதி ஆகும் இப்ப பக்தி மார்க்கம் எங்க ஆரம்பிக்கும் லட்சக்கணக்கான வருஷம் ஞான மார்க்கமும் கொஞ்சோண்டு வருஷம் மட்டும் பக்தி மார்க்கம் இருக்குமா அப்படி கிடையாது ராமராஜ்யம் பாதி ராவண ராஜ்யம் பாதி ராமராஜ்யன்றது ஞான மார்க்கம் சத்தியுக திரைத்தாகம் துவாபர யுக கலியுகம் வந்து ராவண ராஜ்யம் ஒட்டுமொத்த கலியுகத்தோட சாரி ஒட்டுமொத்த கல்பத்தின் ஆயிலே ஐயாயிரம் வருஷம் தான் ஆனா இவங்க கலியுகத்துக்கே நாற்பதாயிரம் மத்ததுக்கெல்லாம் இன்னும் அதிக யுகம் அதிக வருடங்கள் அப்படி கொடுத்துட்டாங்க சோ இந்த ஐந்தாயிரம் வருட கல்ப சக்கரம் கால சக்கரம் நான்கு சம யுகங்கள் கொண்டதுன்றதுடைய மகத்துவம் தான் ஸ்வஸ்திக் ஸ்வஸ்திக் பாத்தீங்கன்னா கரெக்டா நாலா பிரிக்கும் சமமா சோ இதோடைய நினைவாகவே ஜெகநாதபுரியில கூட அரிசிய அரிசி சாதத்தை பெருசா வச்சு அத வந்து நாலு பாகமா பிரிப்பாங்களாம் அது ஆக்சுவலா அதுவே நாலு பாகங்கள் ஆகிடுதுன்ற சோ பிரிப்பாங்களா அல்லது தானா அதுவே பிரியுமான்னு தெரியல சோ சொஸ்திக்கெல்லாம் அதே மாதிரி நான்கு பாகம் இதெல்லாம் எதை குறிக்குது உண்மையிலே நான்கு சமகாலம் கொண்ட யுகத்தை யுகங்களை குறிக்குது அதே மாதிரி ஸ்வஸ்திக்கில் கணேஷரை காமிக்கிறாங்க விநாயகர் காட்டுறாங்க இதெல்லாம் பூஜையின் விஷயங்கள் ஏன்னா பிள்ளையார் சுழி போட்டு ஆரம்பிப்பாங்க அதுக்கு பதில் ஸ்வஸ்திக் போட்டு ஆரம்பிப்பாங்க ஸோ இது ரெண்டுமே பிள்ளையாரை குறிக்கிறது போல இருக்கு ஸோ இதெல்லாம் பூஜையின் விஷயங்கள் ஞானத்தின் விஷயங்கள் கிடையாது ஞானத்துடைய விஷயம்னா கல்பத்தை சமமா பிரிக்கிற நான்கு யுகங்கள் அவ்வளவுதான் ஞானம் இதோடைய நினைவாக பூஜை பக்தியின் விஷயங்கள் வந்துருக்கு இப்ப உங்களுடைய பாவங்களின் கணக்கு முடிஞ்சு புண்ணியத்தின் கணக்கு சேமிப்பாகிட்டு இருக்குது எந்த அளவுக்கு நீங்க என்ன நினைச்சிருங்களோ அந்த அளவுக்கு உங்களுடைய பாவங்கள் சாம்பலாகும் சாம்பல் ஆக்கனாதான் நீங்க புண்ணிய ஆத்மா ஆவீங்க தூய்மை ஆகணும் தான் கங்கையில போய் குளிக்கிறாங்க பிறகு குளிச்சுட்டு வந்து தூய்மைக்கு எதிரான காரியங்களை செய்யறாங்க இந்த விஷயத்த ஒரு பாபாவை தவிர வேற யாராலையும் புரிய வைக்க முடியாது அவர் ஒருத்தர் தான் அப்பா மற்றவங்க எல்லாரும் சகோதரர்கள் அதான் அவருடைய குழந்தைங்க சகோதரனுக்கு சகோதரன் கிட்ட இருந்து எந்த ஆஸ்தியும் கிடைக்க முடியாது அப்பா கிட்ட இருந்து தான் ஆஸ்தி கிடைக்கும் அந்த அப்பாவோ ஒருவர் தான் இந்த பிரம்மாவோட இணைஞ்சி இருக்கிறாரு அதாவது அவர் உடல்ல இருக்கிறாரு அவரு தான் ஆத்மாக்களாகிய நம்மளுடைய அப்பா பிரம்மா பாபாவோ மனிதர்களின் தந்தை அதனால்தான் அவர் பேரே பிரஜாபிதா நாம இந்த பாவங்களின் உலகத்துல இருந்து சுகதாமத்துக்கு போயிட்டு இருக்கிறோம் அப்படின்னு இப்ப தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லையா இப்ப பாபா சொல்றாரு பக்தியின் விஷயங்கள் தான் இவ்வளவு நாள் நடந்துச்சு இப்பதான் ஞானத்தை கத்துக் கொடுக்கிறார் என்ன அந்த ஞானம் குழந்தை நீ பக்தி செஞ்சு செஞ்சு பாவ ஆத்மாவை தான் ஆன ஏன்னா பாவ கணக்கு முடிக்கல சோ பாவ கணக்கு முடிச்சு புண்ணிய கணக்கை சேமிக்க அதிகரிக்க பாபா வழி சொல்றாரு என்ன அது நினைவு பாபாவை நினைவு செஞ்சுக்கிட்டே இருங்க நிரந்தரமா பாபாவுடைய வழிபடி நடந்துகிட்டே இருங்க பாபாவுடைய வழிபடி நடக்க முடியல மாய விடல அப்படின்னா நினைவு பத்தல சோ பாபாவுடைய நினைவு பக்கா படுத்திக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா தானாவே பாபாவுடைய வழிபடி நடப்பீங்க எந்த அளவுக்கு பாபாவை நினைச்சிருங்களோ அந்த அளவுக்கு பாவங்கள் சாம்பலாகும் 
நீங்களும் புண்ணிய ஆத்மா ஆகிடுவீங்க ஸோ இது மட்டும்தான் வழி புண்ணிய ஆத்மா தூய்மை ஆவ ஆத்மா ஆகுறதுக்கே தவிர கங்கையில போய் குளிக்கிறது இல்லை கங்கையில போய் குளிச்சு அவங்க தூய்மையானா வந்து அவங்க காமத்துல விழ மாட்டாங்களே விழறாங்களே இல்ல ஞான ஸ்நானம் பெற்று அவங்க தூய்மை ஆயிட்டாங்கன்னா வந்து காமத்துல விழ மாட்டாங்களே விழறாங்களே இதுல காமெடி என்னன்னா கல்யாணம் பண்றதுக்கு முன்னாடி ஞான ஸ்நானமா வேற மதத்துக்காரங்க கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாங்க கிறிஸ்தவர்கள்னா ஞான ஸ்நானம் வாங்கிட்டு தான் கல்யாணம் பண்ணிக்கணுமா ஞான ஸ்நானம் வாங்கிட்டு தான் காமத்திலே விழணுமா பாபா சொல்றாரு ஆனா இந்த விஷயத்த எந்த மனுஷனாலும் புரிய வைக்க முடியாது புரிய வச்சா நீ முதல்ல தூய்மையா இருக்கிறான்னு கேப்பாங்க யாருமே தூய்மையா இல்ல அதனால சதா தூய்மையா இருக்கிற சிவன் தான் வந்து இதை புரிய வைக்கிற எல்லாருக்கும் அவர் ஒருத்தர் தான் அப்பா மற்ற எல்லோரும் சகோதரர்கள் ஸோ இந்த அப்பா கொடுக்கிற வழிபடி நடந்து அவருடைய ஆஸ்தி நாம் அடையிறோம் மற்றபடி சகோதரர்கள் வழிபடி நடக்காதீங்க அவங்க கிட்ட கொடுக்கறதுக்கு எதுவும் கிடையவும் கிடையாது அவங்களே இழந்துட்டு இருக்கிறாங்க அவங்க வழிபடி நடந்தீங்கன்னா நீங்களும் இழந்துடுவீங்க ஒரு அப்பா கிட்ட இருந்துதான் ஆஸ்தி கிடைக்குது மற்றபடி பிரம்மா பாபா உட்பட எல்லாருமே உங்களுடைய சகோதரர்கள் தான் அதனால நாம பிரம்மாவை நினைக்கூடாது அவர் உடல்ல வந்து இருக்கிற நம்ம அப்பா சிவபாபாவை நினைக்கணும்னா ரெண்டு பேரும் இணைஞ்சுதான் இருக்கிறாங்க சிவபாபா எல்லா ஆத்மாக்களின் தந்தை பிரம்ம பாபா மனித மனிதர்களுடைய தந்தை இப்ப அதாவது உடலோட இருக்கிறவங்க சாக்காரத்துல இருக்கிறவங்களுடைய தந்தை அதனாலதான் அவர் பேரே பிரஜாபிதா இப்ப சிவபாபா குறிக்கன்னா ஆத்ம பிதான்னு சொல்லலாம் இல்ல ஆத்மாக்களின் அப்பா சோ பாபா எதுக்கு இப்ப வழி கொடுக்கிறாரு பாவ உலகத்துல இருந்து சுகதாமத்துக்கு அழிச்சிட்டு போறதுக்காக வழி கொடுக்கிறார் ஸ்ரீமத் கொடுக்கிறார் அதன் மூலமா தான் நாம உயர்ந்தவராகிறோம் பிராமணன்ல இருந்து தேவதையாகிறோம் இல்ல பிராமணன் ஆனாதான் வழியே கிடைக்கும் அந்த வழி பெற்று தேவதையாகிறோம் அதனாலதான் இந்த வர்ணங்கள் பாரதத்துக்கு தான் பொருந்துது வேற எந்த நாட்டுக்கும் பொருந்தல நிறைய பேர் கேப்பாங்கன்னா பாரதத்துல மட்டும்தான் இறைவன் பிரிச்சாரா ஆமா ஏன்னா பாரதத்துலதான் இது இருக்குது இல்ல அப்படி உயர்ந்த தேவதை பாரதத்துலதான் இருந்தாங்க அதனாலதான் பாரதத்துலதான் இந்த வர்ணங்கள் பொருந்தது மற்ற தர்மங்களோட வர்ணங்கள் பொருந்தாது பிராமண வர்ணம் தான் உயர்ந்தது அதுக்கு பிறகுதான் தேவதா வர்ணம் சத்திரிய வர்ணம் வைஷ்ய சூத்ரர்னு வருது ஆனா இந்த அனைத்து வர்ணங்களையும் சுத்தினது பாரதவாசிகளாகி நீங்க தான் அததான் ஆல்ரவுண்ட் பார்ட் நடிச்சது நீங்க மட்டும்தான் பாபா சொல்லுவார் மற்றவங்களை இந்த வர்ணங்களுக்கு எடுத்துட்டு வரவே முடியாது ஞானத்தை அவங்க கேட்க மாட்டாங்க கேட்டாதானே தேவதை ஆகுறது தேவதையானதான் ஃபுல்லா வர்றதுக்கு விராட சொரூபத்துல கூட இந்த வர்ணங்களை காமிக்கிறாங்க பிராமண வர்ணம் தான் ஈஸ்வரிய வர்ணம் இதுல வந்துதான் நீங்க தந்தையுடைய குழந்தைகள் ஆகுறீங்க பிரஜாபிதா பிரம்மாவுடைய குழந்தைகள் நீங்க தான் பிரம்மா குமார் குமாரிகள் சொல்றோம் இல்லையா பிரம்மா குமார் குமாரிகள் என்ன அர்த்தம் பிரஜாபிதா பிரம்மாவுடைய குழந்தைங்க அவங்க தான் ஈஸ்வரிய வர்ணம் அல்லது பிராமண வர்ணம் நாம தான் இறைவனுடைய நேரடி ஞானத்தை கேட்கிறோம் ஏன்னா பிரம்மா மூலமா பிறந்த குழந்தைங்க ஏன்னா பிரம்மா வாய் வழியா தான் இந்த ஞானம் கிடைக்குது இப்ப பிரம்மாவுடைய குழந்தைய ஆனாதான் அந்த ஞானத்தை நம்ம கேட்க முடியும் கிறிஸ்து வந்து கிறிஸ்தவர்களுடைய ஸ்தூல தந்தை செம சூப்பர் பாருங்க கடவுளை ஏன் பரமப்பிதான்னு சொல்றாங்க கிறிஸ்தவர்கள் இயேசுவதான் இயேசப்பா இயேசப்பான்னுவாங்க சோ அது மாதிரி ஒவ்வொரு மதத்தை சேர்ந்தவங்களா அந்த மதத்தை உருவாக்கின ஒரு அப்பான்னு ஏத்துக்குவாங்க அது உண்மைதான் கரெக்டு தான் ஆனா ஸ்தூல தந்தை அவங்க ஏன்னா அந்த தேகத்தின் தர்மம் ஸ்தூல தர்மங்கள் அதெல்லாம் ஆன்மீக தர்மம் கிடையாது ஸோ ஆன்மீக தர்மத்தை படைக்கக்கூடிய 
தந்தை ஒருத்தர் தான் அவரு தான் எல்லா ஆத்மாக்களுக்கும் தந்தை அதனால ஆன்மீக தந்தை எல்லோருக்கும் ஒருத்தர் தான் அதனால்தான் அவரை பரம பிதான்றோம் பிதாக்களுக்கு எல்லாம் மேலான பிதா இல்ல கிறிஸ்தவர்களின் பிதா இயேசு கிறிஸ்தவை விட முஸ்லிம்களின் பிதா நபி இப்ராஹிமை விட புத்தர்களின் பிதா புத்தாவை விட மிக மிக உயர்ந்தவர் எல்லாருக்கும் ஒரே தந்தை தான் ஆத்மான்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த நிராகார தந்தை வந்து சாக்கார சரீரத்தை கடனா எடுக்கிறார் பிரம்மாவுடைய உடலை கிருஷ்ணருடைய பாதுகை அதாவது மரத்தினால ஆன ஸ்லிப்பரை வச்சு எல்லாம் பூஜை பண்றாங்க பாபா சிலர் எனக்கு காலும் கிடையாது கால் அணியும் கிடையாது பாதுகையும் கிடையாது ஷூ செருப்பு எதுவுமே கிடையாது அதனால தாய்மார்களை நான் எப்படி என்னுடைய காலில் விழ வைக்க முடியும் இல்லையா அவங்க கிருஷ்ணரை கடவுள் நினைச்சிட்டு கிருஷ்ணருடைய செருப்புன்னு வச்சு கும்பிடுறாங்க அது உண்மையிலே கடவுளோ சிவன் அவருக்கு கை காலே கிடையாது அப்ப அந்த செருப்பை போய் எல்லாரும் வணங்குறாங்களாம் பாபா சார் நான் தாய்மார்களை அப்படி வணங்க வைக்க முடியாது நம்ம குழந்தைங்க ரொம்ப கலைப்படைஞ்சிருக்காங்க இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் பைபிள் குரான்ல ஒரு விஷயம் சொல்லுவாங்க கடவுள் நம்மளால தாங்க முடியாத அளவுக்கு துக்கத்தை கொடுக்க மாட்டார் அப்படின்ட்டு ஆனா உண்மை என்னன்னா பாபா எந்த விதமான துக்கத்தையும் கொடுக்க மாட்டார் ஏன்னா அவருக்கு தெரியும் குழந்தைங்க பக்தி செஞ்சு செஞ்சு ரொம்ப களைச்சு போயிட்டாங்க அதனால அந்த குழந்தைங்களுடைய கலைப்பை நீக்கிறார் சாலைய ஓடுறதுலாம் டேரக்டா அப்பா பண்ணு முடிஞ்சு போச்சு கலைப்பே இல்லாதவர்களை ஆக்கிடுறாரு தாய்மார்களை அதாவது குழந்தைங்களை பாத்தீங்கன்னா பெண்கள் நிறைய பண்ணுவாங்கல்ல நெருப்பு மீதிக்கிறதுல இருந்து காவடி தூக்கிறதுல இருந்து அடகு குத்துறதுல இருந்து என்னென்னமோ சோ எல்லாத்துல இருந்தும் நம்மள காப்பாத்துறாரு பாபா அதான் கலைப்பை நீக்கிறாரு கலைப்பே இல்லாம ஆயிடுது இருபத்தி ஒரு பிறவிக்கு சத்தியுகத்துல கலைப்பு நீ எந்த விஷயமும் இருக்காது ஆனா இப்ப பாருங்க தலை வணங்கி வணங்கி தலைய வழுக்கை ஆகிடுச்சு சோ இதனால என்ன அடைஞ்சாங்க நேரம் வேஸ்ட் பண்ணாங்க பணத்தை வேஸ்ட் பண்ணாங்க அவ்வளவுதான் நடந்துச்சு நான் குழந்தைகளாகி உங்களை மிகவும் பணக்காரரா ஆக்கி இருந்தேன் இப்ப மீண்டும் ஆக்கி கொண்டிருக்கிறேன் இந்த ஒவ்வொரு மகா வாக்கியமும் லட்ச ரூபாய்களின் மதிப்பு வாய்ந்தது லட்ச ரூபாய் கோடி ரூபாய் மதிப்பு பாபா கொடுக்குற ஒரு ஒரு வார்த்தை அப்படின்னு இந்த இந்த வார்த்தை ஞானம் நமக்குள்ள போய் தாரணை ஆகும் பொழுது நமக்கு கோடானு கோடி மடங்கு செல்வமாக இது மாறும் வரும் பாபா சொல்ற பாரதம் பாருங்க எவ்வளவு ஏழை ஆயிடுச்சு பாரதவாசிகள் மாதிரி வேற எந்த நாடும் திவால் ஆகுறது இல்லைன்ற ஆனா அப்படி இருந்த பாரதம் இப்படி ஆயிடுச்சு இப்ப அமெரிக்காவில கொஞ்சம் நஷ்டம் வந்துருச்சுனாலே தாராங்க அது ஒண்ணும் ஃபுல்லா திவால் ஆகல ஆனா பாரதம் ஃபுல்லா திவால் ஆயிடுச்சு சோ பாரதம் எந்த அளவுக்கு திகால ஆயிடுச்சுன்னா அரசாங்கம் பணக்கார பிரஜைகள் கிட்ட கடன் வாங்கிக்கிட்டே இரு கடன் வாங்குறதுக்காக பலவிதமான வழியும் கையாள்றாங்க இல்லையா கவர்மெண்ட் எனக்கு காசு வேணும் அப்படி கேட்க மாட்டாங்க என்ன பண்ணுவாங்க டாக்ஸ் அது மாதிரி நிறைய அது உண்மையில என்னது கடன் வாங்குறாங்க ஆனா பாரதத்தின் அரசுக்கு பாவம் எல்லாமே மறந்து போச்சு சுயம் யார் எஜமானர்களா இருந்தாங்களோ அவங்களே இப்ப பூஜிக்கத்தக்க நிலையில இருந்து பூஜாரி ஆகிட்டாங்க நாம தான் தேவதையா இருந்தோம் உண்மையிலே அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஆமா குழந்தை உலகத்துக்கே எஜமானரா இருந்த இந்த சமயம் நானே தான் ஈஸ்வரிய குழந்தைங்க பிராமண குல சரி இந்த சமயம் நாம குழந்தைகளாகிய நாம தான் ஈஸ்வரிய குழந்தைகளாக பிராமணக்குள்ள பூஷணர்களாக ஆவோம் 
பிறகு நாமே தான் தேவதா வர்ணத்துல வரும் பிறகு சத்திரிய வைசிய சூத்ர வர்ணத்துல வரும் மீண்டும் பிராமணராகவும் இந்த ஹம்சோ என்பதன் பொருள் நீங்க தான் தெரிஞ்சிருக்கிறீங்க ஆனா அவங்க தவறுதலாக நாம ஆத்மாவில இருந்து பரமாத்மாவாகிறோம் தப்பா புரிஞ்சு படகையே படகையே மூழ்கடிச்சுட்டாங்க உலகத்தின் எஜமானர்களா இருந்த லட்சுமி நாராயணன் பூஜாரி உலகத்துக்கு எஜமானரா இருந்தோம் எல்லாத்தையும் இழந்துட்டோம் ஏதோ கொஞ்ச நெஞ்சம் ஒட்டின்னு இருக்கிறத கூட இப்ப பாபா கிட்ட அர்ப்பணிக்கிறோம் அதுதான் பிராமண குல பூஷணர்களானது இல்லையா அப்படி எல்லாத்தையும் அர்ப்பணிச்சுட்டு பிராமணர்கள் ஆகுறதோடைய பலனா தான் தேவதை ஆகுறது சோ இதுதான் பாத்தீங்கன்னா கடைசியில இக்கட்டான சூழ்நிலையில கர்ணன் தன்னுடைய கவச குண்டலத்தையும் கொடுக்கறான்னு காட்டுறாங்க அப்படின்னா தான் ஏற்கனவே அவங்ககிட்ட எல்லாமே இல்லை எதுவுமே இல்லாதவனா ஆயிட்டான் எல்லாத்தையும் இழந்துடுறான் இந்த கடைசி நேரத்துல அவன் உடம்புல இருந்ததையும் அவனே கொடுக்கறான் அப்படின்னு காட்டுறது அது வந்து இப்ப நம்ம பண்றது சோ இப்படி பிராமணனான நம்மளே தான் மீண்டும் தேவதையாகவும் பிறகு சத்திரியராகவும் பிறகு வைஷ்யராகவும் சூத்ரராகவும் வருவோன்றது தான் ஹம்சோஹம்ன்றதோட அர்த்தம் ஆனா அவங்க தவறுதலாக என்ன பண்ணிட்டாங்க நானே பரமாத்மா பரமாத்மா ஆத்மாவாகவும் ஆத்மா பரமாத்மாவும் ஆகுது அப்படின்னு தப்பா சொல்லி இந்த ஞானங்கிற படகையே மூழ்கடிச்சுட்டாங்க உண்மையே தெரியாத மாதிரி பண்ணிட்டாங்க மனிதர்கள் யாருக்கும் சொர்க்கம் எங்க இருக்குதுன்னு கூட தெரியாது இப்ப நம்ம சொல்லலாம் பக்காவான கிறிஸ்டின் முஸ்லீம் இருந்தாங்கன்னா எண்ணங்க லட்சியம் சொர்க்கத்துக்கு போன பரலோக ராஜ்யம் சரி அது எங்க இருக்கு எப்படி இருக்கும் கேட்டா சிரிப்பா இருக்கும் பைபிள்ல பாத்தீங்கன்னா அவன் அவனுக்கு ஒரு திராட்சை தோட்டம் இருக்கும் திராட்சை திராட்சை எஸ்டேட் முதலாளி எல்லாம் சொர்க்கத்துல இருக்கிறாங்கன்னு அர்த்தமா குரான்ல பாத்தீங்கன்னா அங்க என்றென்றைக்கும் நீரோடைய ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் அது அப்ப ஆத்தோரமா இருக்கிறது எல்லாமே சொர்க்கத்துல இருக்கிறாங்கன்னு அர்த்தமா சோ மனிதர்களுக்கு தெரியல சொர்க்கம் எங்க இருக்கு எப்படி இருக்கு எதுவுமே தெரியாது ஆனா இறந்தாலே சொர்க்கவாசி ஆயிட்டாரு ஜோதியோட ஜோதியா கலந்துட்டாங்க இப்படி சொல்லி அழிவற்ற ஆத்மாவே அழியக்கூடியதா ஆக்கிட்டாங்க அப்ப உண்மையில வள்ளலார் ஜோதியோட ஜோதியா கலந்தாருன்றது கீதையை கலங்கப்படுத்துறது இல்லையா உண்மையில கீதையை கலங்கப்படுத்துறது அது அது நம்ம போஸ்டர் அடிச்சு ஓட்டலாம் ஏன்னா கீதையை கலங்கப்படுத்துறதுன்னும் போது அவங்க அதை எதிர்க்கவும் மாட்டாங்க அப்ப யோசிப்பாங்க ஆத்மா அழியாது அது எப்படி போய் கலக்கும் கொஞ்சமா அது யோசிப்பாங்க ஏன்னா கீதையில ஆத்மா அழியாதது வெட்ட முடியாது எரிக்க முடியாது நினைக்க முடியாதுன்னு போட்டு இருக்கு ஏன்னா எல்லோருக்கும் முட்டால் புத்தி இருக்குது அதனால அழிவற்ற ஆத்மாவை அழியக்கூடியதா பண்ணிட்டாங்க என்ன பண்றது இதுவும் நாடகம் ஏற்கனவே உருவாக்கப்பட்டிருக்குது இப்ப நீங்க அவங்கள எழுப்புறீங்க எழுந்திக்க மாட்டாங்க ஆனா போர் ஸ்டார்ட் ஆகட்டும் மூன்றாம் உலக போர் உடனே காப்பாத்துங்க காப்பாத்துங்கன்னு கதறுவாங்க பிராமண குழந்தைகளாகி நீங்க தான் இந்த காட்சிகளை பாப்பீங்க அது கூட யாரு பக்குவமான சேவாதாரி குழந்தைங்களா இருக்கிறாங்களோ அவங்க தான் பாப்பாங்க சாட்சாத்காரம் கூட மலையில இருந்துதான் ஆகும் நீங்க நாடகம் பார்த்திருக்க கூடும் எப்படி வினாசமாகுது நெருப்பு பிடிச்சுக்குது நெருப்பு மழை பொழிந்து கொண்டிருக்கிறது தானியங்கள் கிடைப்பதில்லை சொல்றாங்க சங்கரனுடைய மூணாவது கண் திறந்த உடனே வினாசமாகிறதுன்னு 
இது உண்மையிலே ஒரு பாட்டா எழுதியிருக்கிறாங்களே தவிர உலக அழிவுக்கு எந்த கண்ணையும் திறக்கிற விஷயம் எல்லாம் கிடையாது இது நாடகத்தின் செயல் தந்தை வந்து புது உலகத்தை ஸ்தாபனை செய்யறாரு இப்ப உலகம் மாறிக்கொண்டிருக்கிறது நீங்க புது உலகத்துக்காக முயற்சி செஞ்சிட்டு இருக்கிறீங்க ஆனா மாய எவ்வளவு சக்தியானது இப்படிப்பட்ட அன்பான பாபாவுடைய ஒரு ஆணும் பிறகும் பாபா விட்டுட்டு போயிடுறாங்க பாபாவுக்கு கெட்ட பேரை உருவாக்கிடுறாங்க மிகவும் நல்ல நல்ல குழந்தைகளா இருந்தாங்க இன்னைக்கு இல்ல அன்பிற்குரிய தந்தை அல்லது அன்பிற்குரிய கணவன் இருந்தாருன்னா வாராவாரம் கண்டிப்பா லெட்டர் எழுதுவாங்க தானே குழந்தைங்க தந்தைக்கு நலம் விசாரிச்சு கடிதம் எழுதுவாங்க ஆனா இங்க பாருங்க அதிசயம் இங்க மதுபன்ல இருந்து போன உடனே மாயை முற்றிலும் மூக்க பிடிச்சிருக்கு குழந்தைங்களுக்கு பணக்காரனாக இருந்தாங்கன்னா மாயை மிகவும் சக்தியுடன் அறைந்து விடுகிறது ஏழைகளுக்கு அந்த அளவுக்கு இருக்காது பாபா பேரு சொல்லல சொல்றது கிடையாது பாபா கிட்ட வந்தாங்க எவ்வளவு சேவை செஞ்சாங்க யாரோ ஏதோ சொல்லிட்டாங்க அவ்வளவுதான் சந்தேகம் வந்துருச்சு முடிஞ்சிருச்சு பாபா விட்டு போயிட்டாங்க கடிதமே எழுதல வகுப்புக்கும் வர்றது இல்ல காணாம போயிடுறாங்க எப்படி கர்ப்பத்துல குழந்தைங்களுக்கு தண்டனை கிடைக்குது அப்ப என்ன சொல்லுவாங்கன்னா நாம மறுபடியும் சிறைப்பறவை ஆக மாட்டோம் எங்களை வெளியே விட்டுடுங்கன்னு சொல்லுவாங்க பிறகு வெளியில வந்த உடனே மீண்டும் தீய சர்க்கையில சேர்ந்துடுறாங்க அங்க சொன்னதை அங்கேயே நின்னுடுது அதே மாதிரிதான் முரளி பிரம்மகுமரி சென்டர்ல அல்லது மதுபன்ல இருந்து கேட்டுட்டு வீட்டுக்கு போனோடனே முடிஞ்சிடுது இங்க இருக்கிறது இங்கேயே இருந்து விட்டது இங்க மிகவும் ஆனந்தம் வருது காரணம் இங்க ஒன்னும் உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் உறவினர்கள் யாருமே கிடையாது ஆனா நீங்க இங்க இருந்து போய் மீண்டும் சூத்திர குலத்துல சேர்ந்த உடனே மாய உங்களை பிடிச்சி ஈழ்த்துடுது மாயையே நீ மிகவும் சக்தி வாய்ந்ததாக இருக்கிறாய் நீ என்னை நினைவு செய்வதை மறக்கடிக்க வைக்கிறாய் ஞானத்தையும் மறந்து விடுகிறார்கள் இப்பொழுது அதே தந்தை ஆசிரியராக ஆகி கற்பித்துக் கொண்டிருக்கிறார் மனிதர்கள் பகவானையே தர்மராஜர் நினைக்கிறாங்க பகவான் தான் சுக துக்கத்தை கொடுக்கிறாருன்னு சொல்றாங்க துக்கம் என்றால் தண்டனை நான் உண்மையில யாருக்கும் துக்கம் கொடுக்கறது கிடையாது ராவணன் உங்களுக்கு துக்கத்தை கொடுக்கறான் கர்ப்பு சிறையில தர்மராஜர் உங்களுக்கு தண்டனை கொடுக்கிறாரு செய்த பாவங்களை சாட்சாத்காரம் செய்ய வைக்கிறாரு சத்தியுகத்திலோ கர்ப்ப அரண்மனை இருக்கும் அல்லது பார்க்கடல்னு கூட சொல்லுங்க காண்பிக்கிறார்கள் சில கடைசி நேரத்துல போர் ஸ்டார்ட் ஆகும் போதுதான் கதறுவாங்களாம் அதான் சாகும் போது சங்கரா சங்கரான்னு சொல்றது இந்த சாகும் போது சங்கரா சங்கரான்றத கூட தம்னையில் வீடியோ சொற்பொழிவு போடலாம் அதுக்கு என்ன அர்த்தம் இல்லையா சோ பக் சேவாதாரி குழந்தைங்க தான் இந்த காட்சியை பார்க்க முடியும் அவங்களுக்கு தான் அந்த தைரியம் இருக்கும் அதை கர்மாதித்த நிலையில இருந்து சாட்சியா பார்ப்பாங்க சாட்சாத்காரமும் மலையில இருந்து தான் ஆகும்ன்ற சோ இது அந்த ஒரு லைன் மட்டும் போட்டதுனால எந்த அர்த்தத்துல சொல்றதுன்னு தெரியல ஒருவேளை மதுபன் மலையில இருந்து பார்ப்பாங்களா எல்லாரும் கதறத என்னன்னு தெரியல சோ அங்க இருந்துதான் காட்சி கிடைக்கும் போல இருக்குது குழந்தைங்களுக்கு எல்லாருக்கும் உம் சோ இது முன் ஒரு காரணம் மகாபாரதத்துல வந்து 
யுத்த மைதானத்துல என்ன நடக்குதுன்னு வேற இடத்துல இருக்கிற துரியோதனனுக்கு சஞ்சயின்னு சொல்லுவோம் சோ இது ஆச்சரியமா இருக்கும் ஏன் இங்க இருந்து சொல்றான் என்ன அது அதுவும் வெறும் டைரக்டா கீதை படிக்கிறவங்களுக்கு அது ஒரு டவுட் இருக்கும் மகாபாரதத்தோட வரும்போது புரியும் சரி ஆனா அந்த மாதிரி ஒரு பார்ட் நடக்க போகுது மலையில இருக்கிறவங்களுக்கு காட்சி கிடைக்கும் எல்லாமே சோ இதெல்லாம் காட்சியாக பாபா காட்டி இருக்கலாம் சில குழந்தைங்களுக்கு வினாசமாகிறது எப்படி நெருப்பு மழை எப்படி பொழியுது தானியம் கிடைக்காம எப்படி கஷ்டப்படுறாங்க எல்லாமே மற்றபடி சங்கர் கண்ணை திறந்தா உலகம் அழியும்ன்ற அந்த மாதிரி கண்ணை திறக்கிற விஷயங்கள நாடகத்துல பதிவாகி இருக்குது நான் புது உலகத்தை படிக்கிறேன் அவ்வளவுதான் எப்படி சூப்பரா சொல்லலாம் புது உலகத்தை படிக்கிறதுதான் என்னுடைய வேலை அந்த டைம்ல பழைய உலகம் அழியுது அவ்வளவுதான் இப்ப நம்ம உடம்புல உள்ள உடம்பு குணமாகணும்னு மாத்திரம் சாப்பிடறோம் அது குணமாகணும்னா என்ன ஆகும் உள்ள இருக்கிற கிருமி எல்லாம் சாகணும் குணமாகிறது நம்மளிடையே ஆனா கிருமி தானா சாகுது அந்த மாதிரி புது உலகத்தை ஸ்தாபனை பண்றது அவருடைய எய்ம் அது பண்றாரு சோ தானாவே பழைய உலகம் அழியுது இப்ப ப உலகம் மாறிட்டு இருக்கு பழசுல இருந்து புதுசா மாறிட்டு இருக்குது சோ புது உலகத்துக்கு போயிடணுன்றதுக்காக தான் இப்ப முயற்சி செஞ்சுட்டு இருக்கிறீங்க பழைய உலகத்துக்கு வந்துட்டோம் விரும்பினோமோ விரும்பலையோ கடைசி வரைக்கும் வந்துட்டோம் வந்துதான் ஆகணும் ஆனா புது உலகத்துக்கு போனா முயற்சி செய்யணும் அதைத்தான் இப்ப பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் இவ்வளவு அழகா பாபா ஞானம் சொன்னாலும் மாயை என்ன பண்ணிடுது அப்பாவை விட வைக்கிது அப்பா பேரை கெடுக்கிற மாதிரி காரியங்களை பண்ண வைக்கிது நல்ல நல்ல குழந்தைங்கெல்லாம் இப்ப பாபா விட்டு போயிட்டாங்க அதான் சொல்றாரு ஒரு நல்ல அப்பா அம்மா கணவன் இருந்தா வெளியில மனைவி போயிருக்கிறா ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காகன்னா வார வாரம் கண்டிப்பா லெட்டர் எழுதுவாளே குழந்தைங்க அப்பாவோடைய நலம் விசாரிச்சு லெட்டர் எழுதுவாங்களே ஆனா இங்க இருந்து போனவுடனே அவ்வளவுதான் எல்லாம் கட் ஆயிடுது எப்படி பாருங்க இது சம சூப்பர் ஆக்சுவலா ஊரப்பட்ட லெட்டர் வரும் ஊரப்பட்ட லெட்டர் வரும் இப்ப நமக்கே நிறைய போன் வந்துச்சுன்னா சரி எனக்கு சேவை பிஸியா இருக்குது தயவு செய்து போன் பண்ணாதீங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஆனா பாபா வந்து பயங்கர பிஸி தான் இருந்தாலும் ஒரு சில குழந்தை லெட்டர் ஏத மாட்டேங்குதேன்னு கவலைப்படுறாரு முப்பத்தி மூணு கோடி ஆத்மாக்களை ஒரு சில ஆத்மாக்களை ஏதுலன்னாலும் பாபா ஃபீல் பண்றாரு அதுலயும் குறிப்பா பணக்கார குழந்தையா இருந்துச்சுன்னா மாயை சம அடி அடிதம் சக்தியோட அரைஞ்சிடுதுன்றாரு மிகவும் சக்தியுடன் அரைந்து விடுகிறது ஏழைங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு கிடையாது இல்லையா பணக்கார வீட்டுல ஒரு பொண்ணு இருந்தா டக்குன்னு பாபா குழந்தை ஆகு ஆகிடுமா அவங்க வீட்டுல ஆக விட்டுருவாங்களா விட மாட்டாங்க இல்லையா ஏழைங்களுக்கு அந்த பிரச்சனை இல்லை பணக்கார பொண்ணு பாபா வீட்டுக்கு போகுது சரண்டர் ஆகிற மாதிரி தெரியுதுன்னா அந்த வீட்டுக்காரங்களே வந்து சென்டர்ல வந்து ஆகும்னு கத்திட்டு போயிடுவாங்க ஏழைங்கன்னா சரி எங்கேயோ இருந்தா பரவாயில்ல உண்மையிலே என் பொண்ணுக்கு எனக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்க கூட காசு இல்லை ஸோ கடவுளாக தான் இது பண்ணியிருக்காருன்னு விட்டுருவாங்க அதான் பாபா சொல்றாரு ஏழைங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை பணக்காரங்களுக்கு தான் பெரிய பிரச்சனை பாபா பேர் சொல்லாம சொல்றாரு பாபா கிட்ட வந்து அவ்வளவு சூப்பரா சேவை செஞ்ச குழந்தை கூட யாரோ ஒண்ணு சொன்ன உடனே சந்தேகம் வந்து முடிஞ்சு போச்சு இந்த சந்தேகத்தை கிளப்பக்கூடியது நிறைய நடந்துகிட்டே இருக்கும் அதுல ஒண்ணு சங்கர் பார்ட்டி சங்கர் பார்ட்டி மட்டுமே கிடையாது எல்லாம் சங்கர் பார்ட்டிக்கா போயிடுறாங்க எல்லாரும் கிடையாது ஆனா பாபா விட்டு போறாங்களே சோ யாரோ இவங்க இப்படி சொன்னாங்க அப்படி சொன்னாங்க அவ்வளவுதான் சோ அதை எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறார் பாபா இங்க இருந்து போனோன்னு லெட்டரும் வரல சரி குழந்தை கிளாஸ்க்காவது வருதான்னு பாக்கணும் அதுவும் வரல சரி முரளியாவது படிக்குதான்னு பார்த்தா அதுவும் இல்ல காணாம போயிடுறாங்க சோ இது எப்படி இருக்குதுன்னா எப்படி முந்தைய ஜென்மத்துல செஞ்ச பாவத்துக்கான தண்டனை கர்ப்பத்துல அனுபவிக்கும் போது குழந்தை ஐயோயோ என்னை விட்டு நான் இனிமேல் ஜெயில மாட்டிக்க மாட்டேன் அந்த மாதிரி காரியமே பண்ண மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு வெளில வந்தோடனே உலகம் கீழான உலகம் இல்லையா சேர்ந்து மீண்டும் தப்பு பண்ண ஆரம்பிக்குதோ அந்த மாதிரி பாபா கிட்ட இருக்கும்போது அவ்வளவு போதையா இருக்கிறவங்க வெளி உலகத்துல போய் மற்ற சேர்க்கையோட சேர்ந்து வீணா போயிடுறாங்க கேட்டது எதுவும் அவங்களுக்கு ஞாபகம் இல்லாம போயிடுது ஆனா இங்க கேக்கும் போது பயங்கர ஆனந்தம் ஏன் என தனியா வந்து கேட்டாங்க நண்பர்கள் உறவினர்களோட வரல வந்திருந்தா இங்கேயுமே அந்த போதை இல்லாம பண்ணிட்டு இருப்பாங்க அதுக்குதான் பாபா சொல்ற முதல்ல கேக்குறவங்கள மட்டும் அழைச்சிட்டு வா மனைவி இருக்கிறாங்க பக்கா பாபா குழந்தை கணவன் பாபா குழந்தை ஆகல நான் கணவனோட தான் வருவேன்னா உங்க தல்ல நீங்களே மண்ணள்ளி போட்டுக்கிறீங்கன்னு அர்த்தம் 
கணவனுக்கு வாய்ப்பு கொடுத்தா அழிச்சிட்டு போறவங்களுக்கு தண்டனை ஆயிடும் இல்லையா அனால் பாபா சொல்ற இங்க நீங்க தனியா வந்துட்டீங்க அதனால இங்க நல்லா இருந்தீங்க ஆனா வெளியில சூத்ர வர்ணத்துக்கு போயிட்டீங்க மாய உங்களை பிடிச்சி ஈத்துருச்சு சூத்திர குலத்தினர் வந்து உங்களை பிடிச்சி ஈத்துட்டாங்க ஆமா சார் மாயா நீ ரொம்ப சக்தி வாய்ந்தவன் தான் என்னை நினைவு செய்யறதையே மறக்க அடிச்சிடுற அப்புறம் எங்க அந்த குழந்த இல்லையா பாபாவை நினைவு செஞ்சுக்கிட்டே இருந்தா தான் நான் மற்றதெல்லாம் பக்காவா இருக்கிறதுக்கு என்னை நினைவு செய்யறதே நீ மறக்க அடிச்சிடுறியே ஞானத்தையும் மறந்துடுறாங்க குழந்தைங்க இப்ப அதே தந்தை ஆசிரியராகி நமக்கு கற்பித்து கொண்டிருக்கிறார் ஒவ்வொரு கல்பத்திலையும் வந்து நாய குளிப்பாட்டி நடு வீட்டுல வைக்கிறதுன்னுவாங்களா அந்த மாதிரி நடு வீட்டுல நம்மள வச்சா அதே அப்பா வந்து மீண்டும் நடு வீட்டுல வைக்கிறார் அரை கல்பம் கழிச்சு மறுபடியும் நம்ம விகாரத்துல விழுந்துடும் அரை கல்பம் கழிச்சு விழுந்தா பரவாயில்ல இப்பவே விழறீங்களே என்றார் மனிதர்கள் பகவான தர்மராஜர் சுகத்தையும் துக்கத்தையும் அவரு தான் கொடுக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்றாங்க துக்கம்னாலே தண்டனை பாபா சார் நான் தண்டனை கொடுக்கல துக்கம் கொடுக்கல ராவணன் துக்கம் கொடுக்கறான் கர்ப்ப சிறையில தர்மராஜர் உங்களுக்கு தண்டனை கொடுக்கிறாரு செய்த பாவங்களை சாட்சாத்காரம் செய்வித்து விடுகிறார் சத்தியுகத்துல கர்ப்ப ஜெயில் இருக்காது கர்ப்ப அரண்மனை கர்ப்ப மாளிகை இருக்கும் அல்லது பார்க்கடல்னு கூட சொல்லலாம் சோ அந்த சொர்க்கத்துக்கு பிறவி எடுக்கிறதுக்கான வழியத்தான் பாபா சொன்னார் நரகத்துல பிறவி எடுக்கிறதுக்கு பாவம் செய்யற வழி நான் சொல்லல மாயா சொல்லி கொடுத்தான் ராவணன் சொல்லி கொடுத்தான் அதே மாதிரி கர்ப்பத்துல வந்து அது தானாவே நடக்குது இல்லையா தர்மராஜபுரின்னு ஒண்ணு தனியா கிடையாதுன்னு பாபா சொல்லிருக்கிறார் அப்ப தர்மராஜர் அப்படின்னா யாருன்றது எல்லாருக்கும் ஒரு பெரிய டவுட்டாவே இருக்குது இல்லையா கூடவே தர்மராஜ் இருக்கார் கூடவே தர்மராஜர் இருக்கிறார் நிறைய பேர் கூடவே இருக்கார் கூடவே இருக்கார் பிரம்மா தானே இருக்கு பிரம்மா பாபா தான் சொல்றாரா அப்படின்னு டவுட் ஆகும் ஆனா இன்னைக்கு பாபா சொல்றாரு கர்ப்பத்துல காட்சி காட்டுறாரு தர்மராஜன்ற சோ அது ஆக்சுவலா தானாவே நடக்கிறது தான் அது இல்லையா தானாவே நடக்கிறது அது இப்ப சொர்க்கம் இந்த ஞானத்துக்கு கொடுத்தா சொர்க்கத்துக்கு போறது தானா நடக்கிற மாதிரி ராவணன் வழிபடி நடந்தா தானாவே கர்ப்பத்துக்குள்ள போகும்போது தண்டனை ஸ்டார்ட் ஆயிடும் அதுக்கு முன்னாடியே ஸ்டார்ட் ஆயிடும் ஏன்னா நிறைய பேர் அந்த நேர் டெத் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகுறவங்களும் சொல்லுவாங்க அப்படியே நான் மேல போயிட்டே இருந்தோம் அங்க இருந்து ஆக்சிடென்டா கீழே விழும்போது சின்ன வயசுல இருந்து செய்த பாவம் எல்லாம் எனக்கு ஞாபகம் வந்துச்சுன்றாங்க டக் டக் டக்னு நம்ம ஃபிளாஷ் ஃபிளாஷா வருதான் அது இந்த காட்சி அது திட்டத்திட்ட பார்த்தா ஒரு கனவு திகில் கனவு மாதிரி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா ஒரு திகில் கனவே பாத்தீங்கன்னா தூக்கத்தை கெடுத்துடும் அவ்வளவு பயம் வந்துடும் பயங்கரமா இருக்கும் சோ அப்படி நாடகம் அமைக்கப்பட்டிருக்குது மற்றபடி நான் உருவாக்குற சத்தியுகத்துல கர்ப்பம் அரண்மனை மாதிரி இருக்கும் அப்ப நான் எங்க உனக்கு அங்க துக்கம் கொடுக்கறேன் நான் உனக்கு சுகத்தை தான் கொடுக்கறேன் அந்த இடத்தையே பார்க்கடல்னு சொல்றாங்க பார்க்கடலில் பள்ளி கொண்டிருக்கும் ஸ்ரீன் ஸ்ரீமன் நாராயணன் பாடுறாங்க அது கரெக்டு தான் ஆனா அந்த பார்க்கடலை உருவாக்குனது யார் இல்லையா அதுதான் விஷக்கடலை பார்க்கடலாக்குறார் அதனாலதான் அந்த கடல்ல இருக்கிற விஷத்தை இவர் குடிச்சாரு அப்படின்ட்டு பக்தியில காட்டிட்டாங்க பார்க்கடல்ல கிருஷ்ணர் கட்டை விரலை சூப்பியபடி ஆனந்தமா ஆளிலில உட்காந்துட்டு வர மாதிரி காட்டுறாங்க அது உண்மையிலே கர்ப்ப கடல் அல்லது கர்ப்ப மாளிகை அது கர்ப்ப மாளிகையில அவர் அப்படி இருக்கிறார் மாளிகை மாதிரி ஹாயா இருக்கிறாருன்றத அப்படி காட்டுறாங்களே தவிர ஸ்தூல கடல்ல அவங்க வரல அப்படி 
அந்த கர்ப்பம் வந்து பார்க்கடல் மாதிரி அதாவது சுகம் கொடுக்கக்கூடியதா இருக்கும் அப்படின்னு காட்டுறதுக்காக அது அதுவே பெருசாய் கூட மகாவிஷ்ணு பார்க்கடலை படுத்துட்டு இருக்கிற மாதிரி காட்டுறதுமே பாத்தீங்கன்னா அது ஆத்மா சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் கர்ப்பத்துக்குள்ள காட்டுறது தான் அது துவாபரயுகம் கலியுகத்துலதான் கர்ப்பச்சிறை இருக்கும் அதுக்கு முன்னாடி செஞ்ச பாவத்துக்கான தண்டனை எல்லாம் ஜெயிலுக்குள்ள வந்து அனுபவிப்பாரு நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னா அதிக பாவம் பண்றவங்களும் பாத்தீங்கன்னா சீக்கிரமா இறந்துடுறாங்க ஏன்னா தண்டனை அதிகமா தேவைப்படுது கொடுக்கணும் அதனால சீக்கிரமா போய் ஏன்னா இன்னும் சேர்த்துட்டா அப்புறம் வெறும் பத்து மாசம் தானே உள்ள இருக்க முடியும் சாரி பத்து மாசம் இல்ல நாலு மாசம் கழிச்சுதான் போகுதுன்னா ஆறு மாசம் ஆறு டு ஏழு மாசம் தான் இருக்க முடியும் சோ எவ்வளவு தண்டனை கொடுக்க முடியும் அதனால அந்த தண்டனை சேர்ந்த உடனே சரீரம் விட்டுறாங்க ஒரு சில சின்ன வயசுல சரீரம் விடுறாங்கன்னா அதுக்கு முந்தைய ஜென்மத்துல இருந்ததே அவ்வளவு அதிகமா இருந்திருக்கு பிள்ள இருக்கு சோ அதனால அவங்களுக்கு டபுள் ஜெயில் டபுள் ஆயில் தண்டனை வாங்களா அந்த மாதிரி சோ கர்ப்பு ஜெயிலுக்குள்ள பாவங்களின் தண்டனை நிறைய கிடைக்குது ஏன்னா இது மாயின் ராஜ்யம் துக்கம் தான் இருக்கும் அறுபத்தி மூணு பிறவிகள் கர்ப்பு சிறையில் செல்ல வேண்டி இருக்கும் பிறகு சத்தியுகத்துல கர்ப்ப மாளிகையில இருபத்தி ஒரு பிறவிகள் நிம்மதியா இருப்பீங்க காப்பாத்துங்க காப்பாத்துங்கன்னு கதற மாதிரி எந்த பாவமும் சொர்க்கத்துல பண்ண மாட்டீங்க அதனால கர்ப்ப மாளிகையில நிம்மதியா இருப்பீங்க அதனால அம்மாவுக்கும் எந்த வழியும் இருக்காது குழந்தைக்கும் எந்த வழியும் இருக்காது இத உங்களுக்கு தந்தை புரிய வைத்து கொண்டிருக்கிற ஆசிரியர் சத்குரு தந்தை ஆசிரியர் சத்குருன்னு மூன்று ரூபத்துல இருக்கிற சிவபாபா புரிய வைக்கிறாரு நாங்க கூட முட்டாளா இருந்தோம்னு நீங்க உணர்ந்திருக்கிறீங்க இப்ப அறிவாளி ஆகி கொண்டிருக்கிறீர்கள் மனிதர்கள் தூய்மை இல்லாதவர்களா ஆகும் பொழுது தந்தை ஒரே ஒரு முறை வந்து தூய்மையாக்கிறார் இப்ப குழந்தைகளாகி நீங்க சுயதர்சன சக்கரதாரி ஆகி இருக்கிறீங்க அவங்களுக்கு சக்கரத்தை பத்தியே தெரியாது பாண்டவர்கள் கௌரவர்களுடைய யுத்தம் நடந்துச்சு அப்ப கிருஷ்ணர் வினாசத்துக்காக இந்த சக்கரத்தை சுத்தினாருன்னு நினைக்கிறாங்க இந்த மாதிரி நிறைய கட்டுக்கதைகள் எழுதிட்டாங்க அப்படி எல்லாம் கிடையாது நமக்கு கூட சிருஷ்டி சக்கரத்துடைய முதல் இடை கடையின் ஞானம் இப்ப கிடைச்சிடுச்சு சுயதரிசன சக்கரதாரியா ஆனதுனால பிறகு சக்கரவர்த்தி மகாராஜ மகாராணி ஆகுறீங்க முழு உலகத்துக்கும் எஜமானர் ஆகுறீங்க பிரஜைகள் கூட எஜமானர்கள் தானே இப்ப பிரஜைகள் கூட நாம பாரதத்தின் எஜமானர்கள் தானே சொல்றாங்க ஏன்னா ராஜா ராணி எப்படியோ அப்படியே பிரஜை ஆனா ராஜா மற்றும் பிரஜைகளுக்குள்ள நிறைய வித்தியாசம் இருக்குது இது எல்லாமே இப்ப படிப்பின் மூலமா நாம தெரிஞ்சுக்கிறோம் நல்லது பாபா சொல்றாரு நமக்கு தெரியுது ஆமாம் பாபா இது எதுவுமே தெரியாத முட்டாளா இருந்தோம் நாங்க இஷ்டத்துக்கு அசுத்தமான உணவு அசுத்தமான பார்வை அசுத்தமான நடத்த அசுத்தமான எண்ணம் இதுவே வாழ்க்கைன்னு இருந்தோம் இவ்வளவு முட்டாளா இருந்தோம் இப்ப நீங்க எங்களை அறிவாளி ஆக்கி இருக்கிறீங்க முட்டாள ஆனது காரணம் என்ன தூய்மை இல்லாம இருந்ததுனால சோ ஒரே முறை வந்து அதிபுத்திசாலி ஆக்கிடுறாரு பாபா அதாவது தூய்மை ஆக்கிடுறாரு தூய்மை ஆக்குறதுக்கு முன்னாடி சொல்றாரு தூய்மை ஆகுறதுக்கான நிறைய யுக்தி ஒன்னு அப்பா வேணும் நீங்க இன்னொன்னு என்னால முடியுமா நினைச்சா உன்னால முடியும் ஏன்னா நீ இருந்த ஐயாயிரம் வருஷம் முன்னாடி அப்படிதான் இருந்த அதோ இப்பவும் அப்படிதான் இருக்க போற எவ்வளவு சீக்கிரம் முடியும் நம்புறியோ அவ்வளவு சீக்கிரம் சொர்க்கத்துல ஆரம்பத்திலே வந்து முழு சுகத்தை அனுபவிப்ப ஆனா மனிதர்களுக்கு சக்கரத்தை பத்தியே தெரியல உங்களுக்கு தான் தெரியுது சுயதர்சன சக்கரம் 
இல்லையா ஆரம்பத்துல நான் என்னவா இருந்தேன் நடுவுல மாயா வந்து என்ன பண்ணா இப்ப எப்படி ஆயிட்டேன் மீண்டும் என்ன ஆக போறேன் இந்த சுயதர்சன சக்கரதாரி நீங்க தானே தவிர கிருஷ்ணர் கிடையாது அவங்க என்ன நினைச்சாங்க கிருஷ்ணர் கையில ஸ்தூலமா ஒரு சக்கரம் இருக்கு பாண்டவர்கள் கௌரவர்கள் சண்டை போட்டுன்னு இருக்கும் போது நடுவுல அவர் சக்கரத்தை விட்டு உலக தைச்சாரு இப்படி நிறைய கட்டுக்கதைகள் எழுதிட்டாங்க எதுவும் உண்மை கிடையாது இப்ப இந்த சுயதர்சன சக்கரதரையாக அதாவது சிருஷ்டியோடைய முதலீடை கடைய தெரிஞ்சுக்கிறதன் மூலமாக அதன்படி உங்களுடைய நடத்தைய மாத்திக்கிறதன் மூலமாக சக்கரவர்த்தி மகாராஜ மகாராணியா ஆகுறோம் முழு உலகத்துக்கு எஜமானர் ஆகுறோம் சோ நாராயணன் மட்டும் இல்ல ராஜாக்கள் மட்டும் இல்ல பிரஜைகளும் எஜமானர்கள் தான் இப்ப நாங்க மண்ணின் மைந்தர்கள் அப்ப அந்த மண்ணில் இருக்கிற அத்தனை பேரும் பணக்காரங்களா இருக்க மாட்டாங்க ஏழையா இருந்தாலும் மண்ணின் மைந்தர் தான் சொல்லுவாங்க அதே மாதிரிதான் இப்ப ஏழைங்க கூட எங்க பாரதம் நாங்க பாரத எஜமானர்கள் சொல்றாங்கல்ல ஆனா இங்க ராஜாவும் துக்கம் தான் அனுபவிக்கிறார் பிரஜையும் துக்கம் தான் அனுபவிக்கிறார் கலியுக இறுதியில அதாவது ஆள்றவங்க ஆளப்படுறவங்க ரெண்டு பேரும் இருந்தாலும் ஜனாதிபதி ஜனாதிபதி தான் சாதாரண பிரஜை பிரஜை தான் ரெண்டு பேருக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது சொர்க்கத்துல அதே மாதிரி எல்லாரும் சுகமா இருப்பாங்க இருந்தாலும் ராஜா ராஜா தான் பிரஜைகள் பிரஜைகள் தான் சோ இந்த படிப்பின் மூலமா எல்லாமே தெரி இந்த ரகசியத்தை தெரிஞ்சுக்கிறோம் இன்னொன்னு இந்த படிப்பை எப்படி தாரணை பண்றீங்களோ அதை பொறுத்து நீங்க ராஜாவாகிறீங்களா பிரஜை ஆகிறீங்களான்றதும் தெரிஞ்சிடும் நல்லது தூய்மை இல்லாத நிலையிலிருந்து தூய்மையாக ஆக்குற தாய் தந்தை பாப்தாதாவினுடைய தூய்மை இழந்ததிலிருந்து தூய்மை ஆகும் குழந்தைகளுக்கு அன்பு நினைவு மற்றும் காலை வணக்கம் ஆன்மீக குழந்தைகளுக்கு ஆன்மீக தந்தையின் நமஸ்காரம் ஆன்மீக தாய் தந்தைக்கு ஆன்மீக குழந்தைகளின் அன்பு நினைவுகள் மற்றும் நமஸ்தே பாருங்க இது சூப்பரான யுக்தி தூய்மற்ற நிலையிலிருந்து தூய்மையாக்கும் தாய் தந்தை பாப்தாதாவுடைய தூய்மை இழந்ததுல இருந்து தூய்மை ஆகிற குழந்தைங்களுக்கு அன்பு நினைவுகள் மற்றும் காலை வணக்கம் ஸோ அதுமாதிரி திடீர்னு வித்தியாசமா சொல்லும் போது அது மைண்ட்ல பதியணும் என்னுடைய அப்பா யாரு நான் யாரு அது மைண்ட்ல ஓடணுன்றதுக்காக பாபா இதை சொல்றாரு தாரணைக்கான முக்கிய சாரம் இனிமையான இல்லம் போறதுக்காக மிக மிக இனிமையானவர் ஆகணும் ஒருபோதும் தீய சகவாசத்துல வந்து தந்தையை மறக்க கூடாது சந்தேகம் எழுப்ப கூடாது ஏன்னா சொர்க்கம்ன்றது இனிமையான இல்லம் இனிமையானவர்கள் நிறைந்த இல்லம் அங்க போய் நாம கத்திட்டு இருக்க கூடாது இல்லையா சோ அங்க போகணும் அங்க இருக்கிற மாதிரி நம்ம இங்க மாறிடணும் பழக்கத்தை இனிமையானதா மாத்திக்கணும் சோ இந்த பழக்கத்தை வரவிடாம பண்ணும் தீய சகவாசம் அதுல வந்து அப்பாவை மறந்துடாதீங்க சந்தேகமே எழுப்ப கூடாது நீங்க கட்டைசி நேர விநாச காட்சியை எல்லோரும் பார்க்க முடியாது பக்குவப்பட்ட பக்கா சேவாதாரி தான் பார்க்க முடியும் அதனால நல்ல பக்குவப்பட்ட சேவாதாரி ஆகுங்க பாபாவுடையவர் ஆகி பாபாவுக்கு கெட்ட பேர் விளைவிக்க கூடாது கவனம் வைங்க ஒவ்வொரு காரியத்திலும் வரதானம் ஒரே நேரத்துல மனம் சொல் செயல் மூலமாக சேர்ந்தா போல சேவை செய்யக்கூடிய வெற்றி நிறைந்தவர் ஆகுங்கள் ஒரே சமயத்தில் மனம் சொல் செயல் மூலமாக அதாவது ஒன்று சேர்ந்தார் போல சேவை மனம் சொல் செயல் மூன்றும் சேர்ந்தா போல சேவை செய்யக்கூடிய வெற்றி நிறைந்தவர் ஆகுங்கள் அதுக்கு விளக்கம் எப்பெல்லாம் ஏதோ ஒரு இடத்துக்கான சேவையை தொடங்குறீங்க அப்படின்னா அப்ப ஒரே நேரத்துல எல்லா விதமான சேவையும் சேர்ந்து செய்யுங்க மனதுல ஒரு பக்கம் சுப பாவனையும் இருக்கணும் பேச்சுல பாபாவுடைய சம்பந்தத்தை இணைக்கிறதுக்கான சுப விருப்பமும் தெரியணும் அதாவது உங்களுடைய உயர்ந்த வார்த்தை இனிமையான வார்த்தை மூலமா அது தெரியணும் மற்றும் சம்பந்தம் தொடர்புல வர்றதன் மூலம் உங்களுடைய அன்பு மற்றும் சாந்தியின் சொரூபத்தினால கவருங்க இந்த இலக்கு நமக்கு இருக்கணும் இல்லையா 
நம்மளை பாபா குழந்தைய ஆக்கணும்னா இவ்வளவும் இருக்கணும் இந்த மாதிரி அனைத்து விதமான சேவைய சேர்ந்தா போல ஒரே நேரத்துல செஞ்சீங்கன்னா வெற்றி நிறைந்தவர் ஆவீங்க சேவையின் ஒவ்வொரு அடியிலும் வெற்றி நிறைஞ்சிருக்கு இதே நிச்சயத்தின் ஆதாரத்துல சேவை செஞ்சுக்கிட்டே இருங்க ஸ்லோகன் சுத்த சங்கல்பங்களை தனது வாழ்க்கையின் விலை மதிப்பற்ற கஜானாவாக ஆக்கிட்டீங்க அப்படின்னா தனக்கும் மற்றவருக்கும் நன்மை நிறைந்துள்ள சங்கல்பங்களை மட்டுமே எழுப்புவீர்கள் சரி வரதானும் ஒரே நேரத்துல என்னும் சொல் செயல் மூணு துணையிலும் சேவை செஞ்சீங்கன்னா கண்டிப்பா வெற்றி அடைவீங்கன்ற சேவை செய்யும் போது இந்த லட்சியம் இருக்கணும் இது பாத்தீங்கன்னா வண்டி ஓட்டும் போது சொல்லுவாங்க வண்டி எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி சில ரூல்ஸ் சொல்லுவாங்க கண்ணாடி பார்க்கணும் சிக்னல் போடணும் அப்படின்னு ஒரு அந்த அது அது எல்லாம் ஒன்னா சேர்ந்து பண்ணணும்னுவாங்க ஸோ அது கூட ஒன்னா சேர்ந்து பண்ண முடியாது எல்லாத்தையும் பண்ணிட்டே எடுக்கணும் ஆனா இங்க மூணுத்தையும் ஒன்னா சேர்ந்து பண்ணணும் பண்ண முடியும் குறிப்பா இந்த மூணுத்துக்கான கவனம் இருந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ அப்ப அது பாத்தீங்கன்னா அந்த அப்சர்வ் மிரர் சிக்னல் இல்லையா ஓஎம்எஸ் அப்புறம் என்னமோ ஒன்று வரும் ஸ்பீடு பொசிஷன் ஸோ இதெல்லாம் பார்த்து பண்ணணுவாங்க ஸோ இதை வந்து மெமரி பண்ணிக்கணும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னு வாங்க ஸோ இதெல்லாம் நான் கரெக்டாக பண்ணுறேன்ட்டு அது தானாகவே வர ஆரம்பிச்சிடணும் அந்த அளவுக்கு மனப்பாடம் பண்ணுங்கண்ணா அந்த மாதிரி பாபா எண்ணம் சொல் செயல் மூணுத்துல நான் இப்போ சேவையில் இருக்கிறேனா என்னுடைய எண்ணத்தில் சுபபாவனை இருக்குதா பேச்சுல அவரை பாபா கிட்ட மாத்த பாபாவுடைய ஆக்கணும்ன்ற அந்த சுப விருப்ப நிறைந்த வார்த்தை இருக்குதா அதையும் பார்க்கணும் அடுத்தது என்னுடைய ஒவ்வொரு நடவடிக்கையும் அன்பும் அமைதியும் அவங்களால உணர முடியுதா எதிர இருக்கிறவங்களால அப்படி நான் கவர் பண்றேனா அதை செக் பண்ணணும் அவங்க என்ன வேணாலும் பண்ணட்டும் ஆனா நம்ம இந்த அமைதி இருக்கணும் தேவாத்மா கண்டிப்பா கவரப்படும் நீங்க யாருக்கும் ஞானத்தை கொடுப்பீங்க சம்பந்தமே இல்லாம ஒருத்தர் உங்களை பார்த்துட்டு இருப்பாரு அவரு பாபா குழந்தை ஆயிடுவார் இவரு விதண்டா அதன் கூட பேசிட்டு இருப்பாரு ஸோ அதனால இவரு கிட்ட நம்ம பெரியால ஆகணும் காட்டணும்ன்ற எண்ணம் இல்லை பாபா சொல்லப்படி நம்ம நடக்கணும் அதுதான் மெயின் பார்த்தே பாபா குழந்தை ஆயிடுவாங்க இந்த மூணுத்துல நீங்க கவனம் வச்சு சேவை செய்யறீங்க எண்ணம் சொல் செயலாளை சேர்ந்து அப்படின்னா கண்டிப்பா வெற்றி அடைவீங்க ஒவ்வொரு அடியிலும் சேவையில உங்களுக்கு வெற்றி தான் நிரம்பி இருக்கும் அதனால இந்த நிச்சயத்தின் ஆதாரத்துல கவனத்தின் ஆதாரத்துல சேவை செய்யுங்க செம பாயிண்ட் இல்லையா சரி ஸ்லோகன் செம சூப்பர் அதாவது உங்க வாழ்க்கையின் விலை மதிப்பற்ற கஜானாவா எது இருக்கணும்னா சுத்தமான சங்கல்பங்கள் தான் இருக்கும் என்னுடைய மிகப்பெரிய சக்தி சொத்து சுத்தமான எண்ணங்களின் இருப்பிடமா சுரங்கமா நான் இருக்கிறேன் எனக்கு கெட்ட எண்ணமே வரவே வராது அப்படின்னு மட்டும் நீங்க ஆக்கிட்டீங்கன்னா தானாவே உங்களுக்கு பத்தியும் மற்றவங்களை பத்தியும் நல்ல எண்ணங்கள் மட்டும்தான் வைப்பீங்க ஸோ அது உருவாக்கிக்கிட்டே இருக்கணும் அப்பதான் ஒரு பாதகமான சூழ்நிலை வரும்போது கூட உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு நன்மை இருக்கும் நான் ஏன் பார்த்துட்டு பண்ணணும் பாபா இருக்கிறாரு அந்த மாதிரி எண்ணங்களே உங்களுக்கு வரும் அது மற்றவங்கனாலும் கண்டிப்பா இதுல நன்மை தான் இருக்கு நீங்க கவலையே படாதீங்க அந்த மாதிரி எண்ணங்களே வரும் ஸோ அந்த எண்ணங்களே வெற்றி அடையவும் வைக்கும் ஓம் சாந்தி லவ் யூ பாப் தாதா தேங்க்யூ பாப் தாதா குஷி குஷியா இருங்க கிளர்ச்சி வரும்